hello yeah so with respect to to that particular case maniki first case lo teesukunte first in extent lo first few 10 15 minutes lo అతను ఎలాంటి వాడు అతను కొంచెం తెలివి తక్కువ వాడు నేను తెలివైన దాన్నైనా సరే నేను అడ్జస్ట్ అయ్యాను అతను ఎలా ఉన్నా నేను పట్టించుకోలేదు నా కంట్రోల్ అతని చేతిలో ఉంది అతన్ని అదే పిడికిల్లోనో ఏదో ఆ అమ్మాయి వాడింది మర్చిపోయాను మొత్తం మీద అతని కంట్రోల్ లో నేను ఉన్నాను ఈ పార్ట్ అంతా ఆవిడ ఫస్ట్ లో చెప్పింది చెప్పినప్పుడు ఒకటి మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా కింగడం చాలా క్లియర్ కట్ గా అర్థం అవుతుంది ఏంటంటే హస్బెండ్ ఈజ్ ది పెర్స్పెక్టివ్ ఫ్రమ్ విచ్ షీ ఈజ్ రిసీవింగ్ ఆల్ ద సఫరింగ్ భర్త వల్ల తను ఇదంతా బాధపడుతున్నాను అనేది ఒక ఫ్యాక్ట్ లెవెల్లో అదే వచ్చింది ఎమోషన్ లెవెల్లో వచ్చింది ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా వేరే అదే సమ్ ఎక్స్ హస్బెండ్ కానీ వేరే వాళ్ళని వాళ్ళ వల్ల నేను సఫర్ అవుతున్నాను అనేటువంటి పాయింట్ చాలా క్లియర్ కట్ గా వచ్చింది ఒకటి కానీ వన్స్ అది ఆ లైన్ ను ఇదయిన తర్వాత నుంచి ఆవిడ మాట్లాడింది ఎనర్జీ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆవిడ జస్టర్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఎలా ఉందంటే లోపల ఇన్నర్ లో చాలా వయలెన్స్ ఉన్నట్టు అది ఎగ్జిబిట్ చేయటానికి అంటే ఎప్పుడు ఇది కట్టలు తెంచుకుంటుందో చెప్పలేను సచ్ పార్ట్ ఆఫ్ వయలెన్స్ ఉంది నాలో అనే ఒక ఇన్ఫరెన్స్ ఇచ్చింది ఆవిడ కదా అంతేనా ఆ మాట ఆవిడ అన్నది కేసులో కేసు వర్డ్స్ ఎవరైనా రాసుకుంటే చూడండి నేను ఆ కేసు షీట్ క్లినిక్ లో పెట్టేసాను యాక్చువల్ గా సో నాకు గుర్తున్నంత వరకు కట్టలు తెచ్చుకునే పాయింట్ ఎప్పుడు ఆ కట్టలు తెచ్చుకు తెచ్చుకుంటుందో తెలియదు ఎప్పుడు అది మారుతుంది అనే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ అనే ఒక వర్డ్ ఆవిడ అక్కడ మనకి క్లియర్ కట్ గా వేసింది అంటే లోపల అగ్ని పర్వతం బద్దలవుతున్నాయి వెరీ గుడ్ సో అంత లోపల ఇంటెన్సిటీ విత్ జెస్టర్స్ విత్ ఎనర్జీ అవంతా ఆ పార్ట్ లో రాలేదు ఎప్పుడైతే స్టోరీ పార్ట్ ఫ్యాక్ట్ పార్ట్ చెప్తుందో అప్పుడంతా ఏం చెప్పింది హస్బెండ్ కొంచెం తెలివి తక్కువ వాడు నేనే తెలివైన దాన్ని నేను తెలివైన దాన్నైనా ఆయనతో అడ్జస్ట్ అయిపోయాను అనే ఒక సైకోటిక్ మాజ్మెటిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఇచ్చినట్టుగా చెప్పింది అది కానీ చాలా లోయర్ లెవెల్లో మోర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ అంటే ఇంకా అప్పటికి నాకు ఇంత ఫ్యాక్ట్ ఏమో లెవెల్ కన్సిడరేషన్ లేదు నిజానికి అంత బాగా రాదు నాకు అప్పటికి ఈ కేసు తీసుకుని ఇప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ పైన అయిపోయింది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయిపోయింది కేసు తీసుకుని సో అప్పటికి ఇంత మనకి ఐడియా లేక నేను కూడా అంత డిమార్కెటివ్ గా తీసుకోలేదు కేసు స్టిల్ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆవిడ ముందు చెప్తున్నప్పుడు ఆవిడ మోర్ ఆఫ్ సైకోటిక్ మాజ్మెటిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఇచ్చింది అడ్జస్ట్మెంట్ అవాయిడెన్స్ యాంటిసిపేషన్ అవంతా ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఉంది కానీ వన్స్ ఆవిడ వేవ్ లెంత్ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత వచ్చిన వర్డ్స్ మాత్రం ఆ ఇంటెన్స్ వయలెన్స్ హిడెన్ ఇన్ సైడ్ అండ్ ఇట్ మే కమ్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ ఐ డో నాట్ నో వెన్ ఇట్ కమ్స్ బట్ ఇట్ విల్ కమ్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ అనే ఒక వర్డ్ ఒక లైన్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆవిడ క్లియర్ కట్ గా క్రీమ్ లో ఇచ్చింది ఒకటి సెకండ్ కన్ఫర్మేటరీ పాయింట్ అంటే నేను ఆ రకంగా అర్థం చేసుకున్నాను అది ఆ కన్ఫర్మేటరీ ఏంటంటే నాకు క్విజ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఇష్టం అందులో ఆవిడ రెండు చెప్పింది వేరే వాళ్ల కన్నా ముందుగా మనం ఆన్సర్ చేయటం స్పాంటేనియస్ గా సడన్ గా స్పాంటేనియస్ గా అనే వర్డ్స్ కూడా ఆవిడ వాడింది వేరే వాళ్ల కన్నా ముందుగా స్పాంటేనియస్ గా మనం ఆన్సర్ చేయడం నాకు నచ్చుతుంది ఇది ఆవిడ ఇచ్చినటువంటి అండర్స్టాండింగ్ అక్కడ కూడా ఒకటి వేరే వాళ్ల కన్నా ముందు అనేది మనకు ఆల్రెడీ అర్థమైన పార్టే స్పాంటేనియస్ గా ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఉంటాయి టీవీలో కానీ స్టిల్ షీ షీ హ్యాడ్ పికప్ సంథింగ్ వెరీ యునిక్ క్విజ్ ప్రోగ్రామ్స్ క్వశ్చన్స్ అడగటం అందులో కూడా ఏంటంటే వేరే వాళ్ల కన్నా ముందుగా స్పాంటేనియస్ గా మనం ఆన్సర్ చేయటం అది నాకు నచ్చుతుంది అది ఆవిడ ఇచ్చినటువంటి సమాధానం సో దీన్ని కూడా మనం జతపరుచుకుంటే ఆల్రెడీ ఇందాక మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నటువంటి దానికి అది సైకోటిక్ మాజ్మెటిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఫస్ట్ లో వచ్చింది కానీ తర్వాత అంతా వయలెన్స్ పార్ట్ వచ్చింది నెక్స్ట్ సంథింగ్ 
with regarding to spontaneous sudden spontaneous aa understanding kuda chivar lo add ayindi so nap appudu idi kuda manam consider cheskunte ganaka naaku ardham ayindi so she may belong to something acute sudden and lysinum falls in the acute miasm of the animal kingdom and the last part without question na ki madhya sounds smells ki over sensitive ayipenu something with regarding to sounds something irritative with sounds that is the of course apadiki nen medicine ichesan ankonde but still i got some unique point without questioning and any thing coming spontaneously is very important in a given case ఒక కేసులో స్పాంటేనియస్ గా వచ్చింది మోర్ ఇంపార్టెంట్ మనం క్వశ్చన్ అడిగి వాళ్ళ ఆన్సర్ చెప్పిన దానికన్నా కూడా సడన్ గా స్పాంటేనియస్ గా ఏదైతే చెప్తారో అది మోర్ ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు ఈ కామనాలిటీని కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఒకప్పుడు అనకువగా విధేయంగా ఉన్నాను వాడు తెలివి తక్కువ వాడు నేను తెలివైన దాన్ని అయినా కూడా నేను చాలా వరకు అడ్జస్ట్ అయిపోయాను ఒక పాయింట్ ఇది యాక్సిల్ కి ఒక ఇది రెండోది ఇప్పుడు నాకు అతని తాలూకు ఇల్లీగల్ అఫైర్స్ అన్ని చెప్పేసరికి లోపల ఒక రకమైనటువంటి అసహ్యం పుట్టుకొచ్చింది ఇలాంటి వ్యక్తితో నా మీద నాకే ఒక డిస్గస్ట్ వచ్చేస్తోంది సో whatever remedy we are giving to her that must have that disgust to the utmost degree kada ye mandu manam select chesina patiki aa mandu lo ee tana meeda tanake ilanti vaadi nammena ane tovanti dantlo teevaramaina tovanti asahanam asahyam undi undali anta disgust undi avadiki adi adi clear cut ga cheptundi so rabbit dog is not a normal dog kada ikka moododi violent impulses kotteyali champeyali annanta udrekam adi eppudu kattal tinchukuntundo cheppale moododi nalugodi spontaneous with regarding to the case Uh, sorry quiz spontaneous likes that spontaneous type the sudden t- timing so when we join this commonality oka ipo oka daram theeyandi oka ee puvu nalgitti kattanda daranki then we can get a commonality from that case even ni kalukunte it's not more of lacanum it's more than lacanum so violent impulses new nature ippudu avada exhibit cheyakapoyina still i considered it as that she is mentally doing that violence so action lo kriyatmakanga oka pani jaragatam ledhu kabatti aa pani jaragatam ledhani cheppalem ఎప్పుడైతే సంకల్ప రూపంగా ఒక పనికి ఎగ్జిస్టెన్స్ వచ్చిందో డెఫినెట్ గా దట్ షుడ్ బి పిక్డ్ అప్ స్ట్రమోనియం తో ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చండి లైఫ్ స్ట్రమోనియం లో మోర్ ఫియర్ పార్ట్ ఉంటుంది మేడం గారు భయం ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ దే ఆర్ మోర్ క్లింగీ కదా ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసాం వైలెంట్ ఇన్సానిటీ అలా ఎక్యూట్ ఎక్యూట్ గా రియాక్ట్ అవుతారు కదండి ఎక్యూట్ ఫియర్ ఎక్యూట్ ఫియర్ టెర్రర్ ప్యానిక్ విపరీతమైన భయం ఉంటుంది అసలు వాళ్ళు చెప్పే మాటల్లోనే మీకు ఆ ప్యానిక్ నేచర్ అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ మీకు భయం కన్నా కూడా ఇతను చేసిన మోసం పట్ల ఉన్న తీవ్రమైన ఉద్విగ్నత అంటారు మనకి తెలుగులో ఒక పదం ఉంది ఉద్విగ్నత అది కనబడుతోంది కదా మనకి క్లియర్ కట్ గా ఐ ఆమ్ డిసప్పాయింటెడ్ బై దిస్ పర్సన్ ఇల్లీగల్ కాంటాక్ట్స్ ఇలాంటి వాడినా నేను నమ్మాను 
ట్రస్ట్ అక్కడ కనిపిస్తుంది ట్రస్ట్ కానీ ఇదే ట్రస్ట్ మనకి మొలాస్ లో కూడా ఉంటుంది దే ఆర్ మోర్ విత్ డ్రాల్ కదా హ్యాలోజన్స్ లో హ్యాలోజన్స్ లో కూడా ఉంటుంది ఇదే కాజేషన్ చాలా వాటిల్లో ఉంటుంది అదే మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలి ఇదే కాజేషన్ ఇప్పుడు చాలా మంది మన ఇందాక మన గ్రూప్ లో కూడా రిపట్రీ అండర్స్టాండింగ్ పెట్టారు రిపట్రీ మనకి కొంతవరకే ఏంటి మనం ఏది దానికి ఫీడ్ చేస్తే అది అది చూసి మనకి డెఫినెట్ గా నేను రిపట్రైజ్ చేశాను ఆ కేసు బట్ మనం ఏది ఫీడ్ చేస్తే అదే వస్తుంది బిఫోర్ వీ గోయింగ్ టు రిపట్రైజ్ లెట్ అస్ గెట్ టు ద బాటమ్ ఆఫ్ ద కేస్ అండ్ సెకండ్ ద కామనాలిటీ రన్నింగ్ ఇన్ ది కేస్ అది కూడా చాలా ఏది కామన్ థ్రెడ్ రన్ అవుతోంది ఈ కేసులో ఏది కంటిన్యూగా అంత రన్ అవుతోంది అనేది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ కంటిన్యూగా రన్ అవుతున్నది ఏంటంటే హస్బెండ్ వల్ల నేను ఇది ఎదుర్కొన్నాను అనేటువంటి భావనే ఈ కేసులో రన్ అవుతోంది అవునా కదా అదే మనకి స్ట్రామోనియం లో ఉందనుకోండి అది మోర్ ఆఫ్ భయానికి సంబంధించింది అయి ఉంటుంది సంథింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫియర్ ప్యానిక్ టెర్రర్ ఇవన్నీ అక్కడ సెంట్రల్ ఐడియాస్ గా ఉంటాయి సో దెర్ ఈస్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ మనం ఎక్కడి నుంచి ఈ తాలూకు సెన్సిటివిటీ ఏంటి ఈ పర్టికులర్ పెర్సన్ కి అనేది మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇన్ ఏ గివెన్ కేసులో అది ఈ కేసులో మనకి క్లియర్ కట్ గా యాంకర్ మనకు అర్థమైపోతుంది ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ హస్బెండ్ అంతే కదా ఇంకా అందులో ఎవరికి డౌట్ ఉంటుందని నేను అనుకోను ఎవరికైనా ఉందా హస్బెండ్ ఈస్ ది ఇష్యూ ఫర్ హెర్ కదా ఇష్యూ క్లియర్ గా ఉంది ముందు ఇష్యూ వల్ల అది మినరల్ బ్యాక్ స్టాబ్నెస్ అవి కాదు ఎందుకంటే అసలు ఆ పాయింటే లేదు ద ఎనర్జీ అంతా డిఫరెంట్ గా ఉంది ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ సెన్సిటివ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ క్యాపబుల్ ఆర్ ఇన్కేపబుల్ గెయినింగ్ ఆర్ ల్యాకింగ్ క్లియర్ గా ఉన్నాయండి ఓన్లీ థింగ్ స్ట్రమోనియం లో కూడా ఆ వైలెంట్ రేజ్ డాగ్ ఫీచర్స్ అన్ని మనకు కనిపిస్తాయి జనరల్ గా స్ట్రమోనియం వాళ్ళల్లో కూడా కానీ స్ట్రమోనియం లో హస్బెండ్ వల్ల మోసపోయాను అది మరి అది కూడా ఉండాలి ఈవిడికి మిగతా వాటిలతో ఎఫెక్ట్ కాదు కదా ఇప్పుడు స్ట్రమోనియమే అయితే ఈ ఫియర్స్ ఇంకా యూనివర్సల్ గా వెళ్ళిపోతాయి ఎవరిని చూసినా భయం చిన్నది చూసినా భయం రాత్రి చీకటి చూస్తే భయం అలా ఆవిడ తాలూకు ఇష్యూ హస్బెండ్ తో మొదలైంది హస్బెండ్ టు నాకు అనేది చెరిగిపోయి మొత్తం మిగతా అన్ని చోట్ల ఇదే భయం రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఇక్కడ క్లియర్ గా ఉంది మీరు ఇంకా ఇంకో ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా నేను ఇచ్చాను తర్వాత మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ గా ఉన్నా అండాని నేను జనరల్ గా ఏ కేసు చెప్పినా నేను మళ్లీ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాను మేడం గారు ఎందుకంటే నేను మీకు రాంగ్ చెప్పకూడదు చెప్తే రైట్ చెప్పాలి అయితే మానియాలి అందుకే నేను క్లియర్ కట్ గా చెప్తాను ఇందులో కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్ అంత క్లియర్ గా లేదు నిజానికి ఎందుకంటే నాకు ఇంకా అంత టైమింగ్ అంత లెవెల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్లియర్ గా రావు ఈ కేసు తీసుకునే టైం కి ఇప్పటికీ కూడా రావనుకోండి అది వేరే విషయం బట్ స్కిల్ ఏంటంటే ఆ కామనాలిటీని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవటం వేర్ ఈస్ ది ఇష్యూ చూడటం నేను యూజువల్ గా చేసేటువంటివి ఏంటంటే ఇష్యూని క్లియర్ గా చూసుకుంటాను ఫస్ట్ దెన్ ఏది నాకు అనిపిస్తోందో అది అనిపించకుండా ఉండడానికి రీజన్స్ ఏ ఉన్నాయా అని వెతుకుతాను ఉదాహరణకు పల్సిటిల్లా అనిపించింది పల్సిటిల్లా కాకపోవడానికి ఏ ఉన్నాయి ఛాన్సెస్ అనేది చూస్తాను నేను మూడవది అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ కామనాలిటీ ఆ ఒక్క ఇష్యూయే కాదు అసలు మిగతా జనరల్ ఇష్యూ కూడా ఎలా ఉంది మిగతా వాటిల్లో ఈ కామనాలిటీ ఎంతవరకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతోంది అనేది వెతుకుతాను సో ఎక్స్పీరియన్స్ నిజానికి నాకు అంత చేత కాకపోయినప్పటికీ కూడా ఎగ్జాక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ రాకపోయినప్పటికీ కూడా డెఫినెట్ గా కేసెస్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే డీప్ ప్రోబింగ్ what we didn't understood in the case wipe focus pettatam anchor lo clarity techukotam issue lo clarity techukotam fourth commonality enti anedi pattukovali okay ivi maniki case lo 
దాన్ని ఏమంటారు మనం హాయిగా సోఫా వేసుకుని కూర్చునే కుర్చీ వేసుకుని నాలుగు కోళ్లుగా కూర్చోవచ్చు వన్స్ మనకి ఇవి తెలిస్తే అందుకని మనం ఫస్ట్ ఈ విషయాల్లో క్లారిటీగా ఉండాలి అందుకని ఫస్ట్ లో ఆవిడ కొంతవరకు ల్యాక్ క్యాన్ అండర్స్టాండింగ్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ల్యాక్ క్యాన్ ఎందుకు కాదో నేను వెతికాను అప్పుడు ఆ లైసెన్ పార్ట్ బయటకు వచ్చింది ఇలాంటి వాడితోనా నేను కాపరం చేస్తున్నాను అండ్ వన్స్ ఇది చెరిగిపోయి వైలెన్స్ లోకి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది ఇప్పుడు ఇవాళ మనం లేసిన సెకండ్ కేసులో మనం స్టడీ చేద్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మేడం గారు మంచి క్వశ్చన్ చాలా మంచి క్వశ్చన్ ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ లోనే మనకి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్స్ లోనే మనకి మోర్ అండ్ మోర్ సబ్జెక్ట్ వస్తుంది లేకపోతే నేను ఏదో అదేంటి సీరియల్ లాగా నేను కూర్చుని చెప్పేస్తూ ఉంటాను మీరు వింటూ ఉంటారు దానివల్ల అది ఒక యూనీ డైమెన్షనల్ వే ఆఫ్ ఇదే ఉంటుంది తప్ప బై డైమెన్షనల్ లా ఉండదు ప్లాంట్ అండ్ ప్లాంట్ కింగడం లాగా సో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఉంటే ఏమవుతుందంటే నిజంగా నేను అబ్జర్వ్ చేసింది కూడా మీరు క్వశ్చన్ అడిగితే ఇంకా కొంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ వస్తుంది కూడా లేదు నాకు రాలేదనుకోండి నేర్చుకుంటాం మనం ఓహో మీరు ఇలా ఆలోచించారు ఓకే ఇట్స్ ఎ బెటర్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ అన్నది ఓకే ఎనీ అదర్ డౌట్స్ ఓకే ఐ విల్ టేక్ నియరస్ ఆన్సర్ యాజ్ ఎంటైర్ గ్రూప్స్ ఆన్సర్ అండ్ విల్ స్టార్ట్ విత్ అనదర్ కేస్ ద సెకండ్ కేస్ ఆఫ్ అలిసినా ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఎ కేస్ కేమ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఓకే సో ద ప్రైమరీ కేస్ టేకింగ్ వెంట్ లైక్ దిస్ ఈవిడికి నిద్రలో కాళ్ళు చేతులు తిమ్మిర్లు వచ్చేస్తున్నాయి సో ఏదైనా చిన్న పని చేసినా కూడా పగలు కూడా చిన్న పని చేసి ఎక్కువ చేస్తే పని ఎక్కువైతే తిమ్మిర్లు వచ్చేస్తున్నాయి వైట్ డిశ్చార్జ్ కంప్లైంట్ ఆఫ్ లుకోరియా ఫ్రమ్ పాస్ట్ వన్ ఇయర్ యూజ్డ్ ఎలోపతి అండ్ ఆయుర్వేద నో చేంజ్ దేర్ ఈస్ ప్రొఫ్యూజ్ హెయిర్ ఫాల్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లెఫ్ట్ స్కాపులాలో పెయిన్ ఉంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో ఎత్తుకుంటారు వన్ ఇయర్ నుంచి పెయిన్ ఉంది ఇద్దరు పిల్లలు ఇద్దరు మగ పిల్లలే గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఉంది సో ఏదైనా మసాలా ఫుడ్ తింటే మోషన్స్ అవుతాయి కడుపులో ఈసోఫాగస్ అంతా మంటగా ఉంటుంది సో ఒక వన్ మంత్ బ్యాక్ ఒక చిన్న యాక్సిడెంట్ అయింది ఈవిడికి ఆ యాక్సిడెంట్ లో రైట్ పాదం ఇంజూర్ అయింది అప్పటి నుంచి అక్కడ వాపు పెయిన్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ బాబు సెకండ్ ఇష్యూ ఒక ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత వన్ ఇయర్ కే సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే వాళ్ళు ఎంటీపీ చేయించుకున్నారు మెడికల్ చేశాక నెక్స్ట్ మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదని ఎలోపతి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు పీసీఓడి అని డయాగ్నోస్ చేసి మెడిసిన్స్ ఇచ్చారు అప్పుడు థర్డ్ ఇష్యూ కన్సీవ్ అయ్యారు సో విపరీతమైనటువంటి ఆకలి అస్తమానం ఏదో తింటూ ఉంటారు డిజైర్స్ బిర్యానీ స్వీట్స్ కోపం చాలా ఎక్కువ బా హెడ్ ఏక్ వస్తూ ఉంటుంది ఎవరైనా ఏదైనా అంటే ఊరుకోరు వెంటనే సమాధానం ఇస్తారు ఎవరైనా ఏదైనా గబక్కన అంటే ఇంకా టూ త్రీ అవర్స్ ఏడుస్తూనే ఉంటారు ఏంటి అంటే దానికి అందరి ముందు నేను లోకు అయిపోయాను ఇంకా అందరూ నన్ను చీప్ గా చూస్తారు అనే ఓ బాధ అసలు తట్టుకోలేను నేను ఇది ఇప్పుడు కాదు చిన్నప్పటి నుంచి ఇదే ఉంది నేను గట్టిగా ఏడవపోతే నాకు గొంతునే పోస్తుంది 
గట్టిగా ఏడవకపోతే గొంతు గొంతు నొప్పి వస్తుంది అది ఆవిడ చెప్పింది సో వన్ మంత్ నుంచి సపరేట్ కాపురం పెట్టారు అంతకు ముందు జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఉండేవారు హస్బెండ్ కి చాలా కోపం అతను సీరియస్ గా చూసినా నాకు టెన్షన్ వస్తుంది యాక్టివ్ గా పని చేయవు నువ్వు తీసిన వస్తువు సర్దవు అని ఆయన తిడుతూ ఉంటారు టైం కి అందివ్వకపోతే హస్బెండ్ కోపం వస్తుంది సపరేట్ కాపురం పెట్టక ముందు రోజు ఏదో ఒక విషయానికి ఏడుస్తూనే ఉండేవారు టూ ఇయర్స్ అత్తమామల దగ్గర ఉన్నారు ఆ టైంలో రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ నాకు బంధించినట్టు ఉండేది హ్యాండ్ జెస్టర్ పేరెంట్స్ తనని ఏదైనా అనుకుంటే ఊరుకోను కోపం లేకపోతే హస్బెండ్ అంత మంచి వ్యక్తి ఉండరు హస్బెండ్ కోపంలో కొడతారు మామూలు మాట మాట్లాడినా రెచ్చిపోతారు అతను కొడితే నాకు మెడనరాలు నెప్పులు వచ్చేస్తాయి ఆ టైంలో తను తాను కొట్టేసుకుంటారు పేషెంట్ మన పేషెంట్ ఆ కోపం వచ్చిన తను తాను కొట్టుకుంటారు తలంతా అదిరిపోతుంది అలా కొట్టుకునేవారు గొడవ జరిగితే కొట్టేవారు హస్బెండే కొట్టేవారు సపరేట్ గా వచ్చాక హస్బెండ్ తిట్టినా పట్టించుకోవడం మానేశారు సమస్యలు తగ్గాయి పుట్టింట్లో నాకు ఫ్రీడమ్ ఎక్కువగా ఉండేది అందరూ కూర్చుని అన్ని మాట్లాడుకునేవాళ్ళం కలిసి భోజనం చేసేవాళ్ళం ఇక్కడ అంతా రివర్స్ ఎవరి భోజనం వాళ్ళు చేయాలి ఒక్కళ్లే కూర్చుని తినాలి పుట్టింట్లో మాట్లాడాలనుకున్నా మాట మాట్లాడేవారు ఇక్కడ ఏ మాట మాట్లాడితే ఏం తప్పు వస్తుందో అని భయం ఏది మాట్లాడాలన్నా అడగాలన్నా టెన్షన్ గుండెదడ మ్యారేడ్ లైఫ్ అంతా ఇంతే ఫస్ట్ లో చిన్న చిన్న గొడవలు తర్వాత పెద్దవైపోయే జాయింట్ ఫ్యామిలీ నుంచి బయటకు వచ్చాక గొడవలు తగ్గే గొడవ జరిగితే నేను తగ్గను హ్యాండ్ జెస్టర్ సమాధానం మాట్లాడడం ఆగదు ఏడుస్తూనే గట్టిగా మాట్లాడతాను నాకే నాకు షివరింగ్ వచ్చేంత వాయిస్ పెరిగిపోతుంది ఆ గట్టిగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు బాగా కోపం వస్తే ఎవరికైనా సమాధానం చెప్తాను అది మావగారైనా అత్తగారైనా నేను కేర్ చేయను ఫైనాన్షియల్ స్ట్రగుల్స్ ఉన్నాయి హస్బెండ్ తో హస్బెండ్ ని ఏమిటి అని అడిగితే కూడా తప్పే తిడతారు నలుగురులో సరదాగా ఉండడం ఇష్టం ఏదైనా జాబ్ చెయ్యాలని ఉంటుంది కానీ అవకాశం లేదు చదువు లేదు డిజైనింగ్ వర్క్ టైలరింగ్ చాలా ఇష్టం అది నేర్చుకున్నారు కానీ ఇక్కడ చేయనివ్వటం లేదు ఇక్కడ బాగా ఇన్సల్ట్ చేశారు రూల్స్ పెట్టారు నేను అవి భరించలేను నాకు ఫ్రీనెస్ కావాలి బేర్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ క్లైమేట్స్ కోపం విపరీతంగా ఉంటుంది కోపం వస్తే పిల్లల్ని చిత కొట్టేస్తారు ఏదైనా ఓవర్ సెన్సిటివ్ గా ఉంటాను నేను మొత్తం ఫాదరు ఇవి నేమి అనేవారు కాదు వీరు మొత్తం ముగ్గురు పిల్లలు అన్నయ్య తమ్ముడు ఈవిడ కానీ ఈవిడ్ని బా చూసేవారు పుట్టింట్లో మిగతా అన్నయ్యని తమ్ముడిని తిట్టేవారు కానీ ఈవిడ్ని తిట్టేవారు కాదు సో ఇది హిస్టరీ కేసు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో రాసింది సో ఈ కేసు తీసుకుని ఈ కేసు ఇగ్నీషియా తో స్టార్ట్ చేసాం ఇగ్నీషియా టూ హండ్రెడ్ ఒక టూ త్రీ డోసెస్ తర్వాత నక్స్వామిక టూ హండ్రెడ్ ఒక టూ త్రీ డోసెస్ తర్వాత స్టాఫిస్ ఐక్రియా టూ హండ్రెడ్ ఒక టూ త్రీ డోసెస్ తర్వాత మెర్క్సాల్ టూ హండ్రెడ్ గ్రెఫైటిస్ టూ హండ్రెడ్ లైకోపోడియన్ టూ హండ్రెడ్ తర్వాత ఏదో ఎక్యూట్ గా యాంటిమ్టాటు బ్యాసిల్నమ్ తర్వాత క్రియోసోటం టూ హండ్రెడ్ దీంతో ఆవిడ ట్రీట్మెంట్ మానేశారు వన్ ఇయర్ తర్వాత సో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో మళ్లీ వచ్చారు ఇవిడ సో మళ్లీ వచ్చినప్పుడు ఇంకా మళ్లీ వచ్చినట్టు ఇది నాకు తెలీదు యాక్చువల్ గా ఇక్కడ నుంచి స్ట్రామోనియం తో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు స్ట్రామోనియం టూ హండ్రెడ్ ఒక టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ డోసెస్ స్ట్రమోనియం టూ హండ్రెడ్ మంత్లీ వన్ డోసు తర్వాత పల్సెటెల్లా టూ హండ్రెడ్ 
తర్వాత సల్ఫర్ టూ హండ్రెడ్ తర్వాత క్యాలి ఆర్స్ టూ హండ్రెడ్ అది వన్ ఇయర్ లో ఇవి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వన్ ఇయర్ తర్వాత ఈవిడ ఈవిడ్ని నేను చూడడం జరిగింది అది ప్రీవియస్ హోమియోపత్ స్ట్రమోనియము పల్సటిల్లా సల్ఫరు క్యాలి ఆర్స్ తో ట్రీట్మెంట్ చేశారు సో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఫస్ట్ టైం నేను మళ్ళీ ఈవిడ్ని చూసినప్పుడు ఎలా ఉంది అంటే ఏం మార్క్ లేదన్నారు సో దిర్ ఈస్ సివియర్ లుకోరియా అండ్ ఇంటెన్స్ ఎక్స్టెన్సివ్ ఎక్స్కోరియేషన్ ఆఫ్ ఉల్వా అవి ఆవిడ ప్రెజెంటింగ్ కంప్లైంట్స్ సో అప్పుడు నేను గాసీపీఎం టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చాను ఆవిడకి సో విత్ గాసీపీఎం టూ హండ్రెడ్ ఆగస్ట్ లో ఇచ్చితే దాంతో బా రెస్పాన్స్ వచ్చింది వైట్ లుకోరియా తగ్గింది ఎక్స్కోరియేషన్ కూడా బెటర్ అయింది బెటర్ అయిన తర్వాత మధ్యలో ఏదో ఎక్యూట్ వస్తే నక్స్వాంకా ఇచ్చారు సో అది కేసు సో ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ ఆఫ్టర్ రీవిజిట్ సో ఐ టుక్ ద కేస్ మళ్ళీ ఒకసారి కేసు తీసుకుందాం అని టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అంటే యాక్చువల్ గా టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో స్టార్ట్ చేసి వన్ ఇయర్ వాడారు వన్ ఇయర్ తర్వాత ఆవిడ స్టాప్ చేశారు మళ్ళీ వన్ ఇయర్ ఆగి వచ్చారు ఆ తర్వాత ఈవిడ అదర్ హోమియోపత్ చేత చోదించుకోవడం జరిగింది ఆయన స్ట్రామోనియం పల్స్టెల్లా సల్ఫర్ క్యాలియార్స్ ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత మళ్ళీ నేను ఒకసారి చూశాను గాసీపీఎం ఇచ్చాను దాంతో కొంచెం బెటర్మెంట్ ఉంది సో ఈవిడ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో లెవెన్ నవంబర్ లో మళ్ళీ వచ్చారు వచ్చినప్పుడు యాక్చువల్ గా సో హౌ ఈజ్ యువర్ లుకోరియా ఎలా ఉంది మీ వైట్ డిశ్చార్జ్ బాగా తగ్గిందండి అందుకనే నేను మార్నింగ్ టైం వచ్చాను మీరు ఉంటారని అది ఓకే చెప్పండి ఏంటి ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్ నాకు లో బీపీ ఉన్నట్టు అనుమానంగా ఉంది ఏమైంది కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి నీరసం ఎక్కువగా ఉంటాం గుండె దడగా ఉంటాం ఓకే నో క్వశ్చన్స్ కోపం చిరాకు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి కోపం చిరాకు ఎప్పుడు వస్తున్నాయి మా ఆయన్ని చూస్తే కోపం చిరాకు వస్తున్నాయి అది కూడా యూనివర్సలే కాబట్టి అది కూడా మనం కన్సిడర్ చేయక్కర్లేదు సో చెప్పండి దాని గురించి ఏం చెప్పమంటారు హ్యాండ్ జెస్చర్ పెళ్ళైనప్పటి నుంచి ఇవే ప్రాబ్లమ్స్ కోపం ఉద్రేకం కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నా కోపం వచ్చినప్పుడు నన్ను నేను కొట్టేసుకుంటున్నాను గోడను గుద్దేస్తున్నాను చేతులు గీరేసుకుంటున్నాను నాకు బ్యాంక్ అకౌంట్ కూడా లేదు హస్బెండ్ ఏం చేస్తున్నారో తెలీదు లైఫ్ పార్ట్నర్ నేను అయినా ఫ్రీగా మాట్లాడ్డువాడు ఇలాంటి వాడినా నేను చేసుకున్నాను దీనికన్నా చచ్చిపోతే బెటర్ ఓకే ఎందుకు వచ్చాయి మీకు ఈ ఆలోచనలు ఒక స్థిరమైన ఉద్యోగం లేదు కొన్ని రోజులు ఒక దాంట్లో చేస్తాడు కొన్ని రోజులు ఒక దాంట్లో చేస్తాడు నెల మించి ఎక్కువగా ఏ దాంట్లోనూ పనిచేయడు చేసిన చోట కూడా అప్పులు చేస్తాడు ప్రతి చోట అప్పులు అతను అప్పులు చేస్తే నేను మిషన్ కుట్టి పోషించి లక్ష రూపాయలు అతను అప్పు తీర్చాను ఎందుకు తీర్చారు అదేంటి సార్ అలా అంటారు నా భర్త కదా అతనికి ఏదైనా అవమానం జరిగితే నాకు కూడా అవమానమేగా అవమానం అంటే డబ్బులు అప్పులు తీసుకుంటే సరిగ్గా టైంకి ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు ఊరుకుంటారా సార్ ఇంటి మీదకి వచ్చి దెబ్బలు ఆడతారు ఏమవుతుంది అప్పుడు గౌరవం పోతుంది గౌరవం అంటే రెస్పెక్ట్ అసలు గౌరవం ఉంటే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు పోనీ లక్ష రూపాయలు అప్పు తెచ్చానని తీర్చానని 
కించిత్ గౌరవం కూడా ఇవ్వడు వాడు ఇలాంటి వాడిని చేసుకోవడం కన్నా చచ్చిపోయి ఉంటే బెటర్ గా ఉండేది ఇంకా ఏం చెయ్యాలి నన్ను పుట్టింట్లో చాలా ఫ్రీగా ఉంచారు ఇక్కడ బంధించేశారు ఆ గౌరవం గురించి చెప్పండి గౌరవం అంటే రెస్పెక్ట్ సార్ లక్ష రూపాయలు అప్పు చేస్తే ఆ అప్పు నేను తీరిస్తే కనీసం ఒక్క మాట కూడా నువ్వు తీర్చావు నీ వల్ల ఇలా జరిగింది అని ఇవ్వలేదు అనే మాట అనలేదు అలాంటి వాడితో కాపురం చేస్తుంటే నా మీద నాకే అసహ్యం వేస్తుంది అలాంటప్పుడు నాలో తీవ్రమైన ఉద్రేకం వస్తుంది కొట్టేయాలనిపిస్తుంది ఈ మధ్య రివర్స్ అయి కొడుతున్నాను కూడా ఫ్రీగా ఉండడం అంటే మనకి ఏదనిపిస్తే అది చేయటం ఎవరిని మనం అడగక్కర్లే వేరే వాళ్ళని పర్మిషన్స్ తీసుకోవాల్సిన పని లేదు ఏదో కుక్కకి గర్ల్స్ కట్టేసినట్టు కలిసి కట్టేశారు కుక్క మేళ్లో గొలుసు కట్టేసినట్టు కట్టేశారు సారీ కుక్క మేళ్లో గొలుసు కట్టేసినట్టు కట్టేశారు అత్తవారింట్లో అక్కడి నుంచి వచ్చాక చాలా ఫ్రీగా ఉంది ఈ రోజుల్లో భర్తకి ఎవరు విలువిస్తున్నారు అంటే అదే సార్ ఇలాంటి ఇలాంటి ఇష్యూస్ చేసిన భర్తతో ఎవరు భరిస్తున్నారు వెంటనే విడాకులు తీసుకెళ్లిపోతారు లేదా వాడి చే వాడికి వాడి మీద పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు పెడతారు లేదా కొంచెం లక్షల లక్షలు భరణం అడుగుతారు అంతేగాని భరించడం ఎవరు చేస్తున్నారు మరి మీరెందుకు చేస్తున్నారు క్వశ్చన్ మరి మీరెందుకు చేస్తున్నారు పాజ్ ఆన్సర్ చేయలేదు నేను మిషన్ కుట్టి లక్ష రూపాయలు అతను అప్పు తీర్చానంటే దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు అతను నన్ను మెచ్చుకుంటే చాలు నువ్వు ఇలా చేసావంటే చాలు నీ వల్ల నేను ఉన్నానంటే చాలు కానీ అలాంటివి ఏం అండు పైగా దేది సంపాదించడం ఏమీ చెయ్యడు అప్పులు చేస్తాడు ఆ అప్పుల గురించి ఉన్నటువంటి భయం ఎక్కువైపోతుంది నాలో ఎప్పుడు ఈ గౌరవం పోతుందో తెలియదు ఎప్పుడు ఏ అప్పులు వాడు వస్తాడో తెలియదు వస్తే నేను తల ఉంచుకుని నిలబడాలి ఏమవుతుంది అప్పుడు అది నేను భరించలేను చావనైనా చస్తాను కానీ వేరే వాళ్ళు నన్ను తక్కువగా చూస్తే నేను భరించలేను ఏం చెయ్యాలనిపిస్తుంది మా ఆయన అయితే మాత్రం నేను తిరిగి చిత్త కొట్టేయాలనిపిస్తుంది అంత ఉద్రేకం వస్తుంది చాలా కంట్రోల్ చేసుకుంటాను ఈ మధ్య కొడుతున్నాను కూడా తిడుతున్నాను కొడుతున్నాను అంత కోపం వచ్చేస్తుంది వేరే వాళ్ళు అయితే నేను చెప్పలేదు ఓకే మరి మీ ఆయనలో మార్పు రావట్లేదు కదా అవును సార్ అదే ప్రాబ్లమ్ గా ఉంది చాలా ఫాల్ట్ ఫైండింగ్ నేచర్ కూడా ఉంది అలాంటివి అలాంటివి చేస్తుంటే ఉదాహరణ ఎగ్జాంపుల్ పొద్దున్న ఎంతో పని చేస్తాను పిల్లలిద్దరికీ క్యారేజీలు కడతాను అతనికి కూడా క్యారేజ్ ఇస్తాను అంత పని చేసిన చిన్న హెల్ప్ కూడా చేయడు ఏదో ఒక చిన్న మిస్టేక్ చేస్తే దాన్నే పట్టుకుని దెప్పుతూ ఉంటారు అంత ఫాల్ట్ ఫైండింగ్ నేచర్ ఉన్న మనిషి అతను అలాంటి వాడితో ఎన్నాళ్ళు వేగానంటే నాకే చిరాగ్గా ఉంది ఎప్పుడు ఈ లైన్ కంట్రోల్ తప్పుతానో తెలియదు ఏ పిచ్చి పని చేస్తానో అర్థం కాదు అంత భయంగా ఉంది అది కేసు సో ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నవంబర్ లిస్టిన టూ హండ్రెడ్ గివెన్ సో దెర్ ఈస్ స్లైట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ఇన్ మెంటల్ స్టేట్ ఇన్ జాన్యువరి సో అనదర్ డోస్ ఆఫ్ లిస్టిన గివెన్ అండ్ ఇన్ మార్చ్ హెడ్ ఏక్స్ 
better but using headache uh, using allopathy for severe headache but mentals much better idu varaku tanta kopam taggindi husband ni chustene kasta frustration ostundi kaani ippudu work lo join ayyan andukani kasta relaxed ga undi back pain husband ni chusinappudu kopam ekkuga untundi so another dose of lisinum 200 given in march in june constipation much better no female genitalia complaints headache also much better mental ga chaala betterment undi nidra padutundi husband chustunte kopam idu varaku me da parvale sir kaani kopam vaste maatram chaala vipareetanga vastundi కానీ ఫ్రీక్వెన్సీ మాత్రం తగ్గింది సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మే ఈజ్ ద లాస్ట్ విజిట్ తర్వాత ఈ పేషెంట్ రాలేదు రీసెంట్ గానే నేను ఈ కేసు మీకు చెప్పడం కోసం ఒకసారి ఆవిడికి కాల్ చేశాను కాల్ చేస్తే యాక్చువల్ గా షీఈస్ మచ్ బెటర్ ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ she is better with her husband adi ipudu maha ela unnar mi ayane ante atanu ela unna nen pattinchukotle sir atanlo mark ochina lekapoyina na pillalu kosam nen batkal kada nenu anta udrekam avi adi control ayipey nen dan gurinchi pattinchukotledu na pan nen chusukuntunanu ani cheppa avada feedback icharu oka 2 days back so this is the case lisinum case where in this case it went a little bit ahead now nowadays she used to strike herself or strike husband also during the anger so here the causation is not an illegal affairs of husband it is more of the financial issues of husband and the in laws harassment to her delusion nijanga undo ledo manik teliyadu బట్ ఈవిడ డెల్యూజన్ ఎందుకంటే పుట్టింట్లో బాగా ఫ్రీడమ్ గా పెరిగి వచ్చారు ఇన్లాస్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి బంధించినట్టుగా ఉంది ఏ స్మాల్ హ్యాండ్ జెస్చర్ కే మోర్ ఆఫ్ హెమామిలేడి ఏ టైప్ ఆఫ్ హ్యాండ్ జెస్చర్ సో బట్ వి కెనాట్ కన్సిడర్ దట్ వన్ పార్ట్ ఒక చోట ఏదో ఒక జెస్చర్ వచ్చింది కాబట్టి మనం అదే తీసుకుందాం అనుకోవడానికి లేదు ఇంకా లోపలికి వెళ్తున్న కొద్దీ ఆవిడ ఇంకా ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ చాలా ఇచ్చింది so malli adhe ganiki repeat aithe what's your experience ani manam adagaliginatte aithe actually indulo kuda adu adagaledu but adi ganaka manam adagaliginatte aithe emano konte experience point of view ochedemo mari but inka nenu appatiki swara kadi vellakapotam valla naaku aa point clarity ga teliyaledu ela phone up cheyal anedi nenu poorthiga idea raaledu but still avadu issues avadu taluku ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్స్ ఆ కామనాలిటీ ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేసి ఆవిడికి లైసిన ఇవ్వడం జరిగింది అసలు యాక్చువల్ గా వన్ ఎం పొటెన్సీ ఇచ్చి ఉంటే ఇంకా బాగుండేది అనిపించింది తర్వాత నాకు బట్ వన్ ఎం ఆ రోజుల్లో మా దగ్గర అవైలబుల్ గా లేదు సో వి గేవ్ హెర్ ఓన్లీ టూ హండ్రెడ్ ఇది అనదర్ కేస్ ఆఫ్ Lysinum 200, where the central issue is revolving around the husband, husband ninchi issues, violence, sometimes getting uh, so much violent to hurt herself or hurt the husband, hurt back husband or hurt the children, so much violence, so much issues with husband, so much disgust. so much disappointed so much acuteness so much pride so much arrogance so when actually ee case ignitia tho start chesam oka 5 years back because when we started the case we entirely took the case on her point of view 
అందుకని పేషెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం కేసు ఎప్పుడు ఆలోచించకూడదు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కేసులో ఎందుకంటే ఏ కేసు అయినా ఏ పేషెంట్ అయినా మనం ఇది వరకు కూడా చెప్పుకున్నాం ఫెయిల్యూర్ ప్రిడేటర్స్ కూడా చాలా ఏడుస్తూ మాట్లాడతారు అవతల వాళ్ళ వల్లే మేము సఫర్ అయ్యాం అనేటువంటి ఇష్యూని నొక్కి వక్కాణిస్తూ ఉంటారు సో వీ షుడ్ గో టు సచ్ అన్ ఎక్స్టెంట్ యా హర్ట్ హెర్ సెల్ఫ్ లిస్టినంలో ఉంటుంది హర్టింగ్ ఆర్ వయలెన్స్ విచ్ షీ కుడ్ నాట్ కంట్రోల్ ఆన్ హోమ్ షీ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ హోమ్ షీ ఈజ్ యాక్సెప్టింగ్ అప్ టు నౌ ఆన్ హోమ్ షీ హ్యాస్ ద బ్రెడ్ అండ్ బటర్ ఇప్పటిదాకా ఎవరైతే పోషించారో వాళ్ల మీదే ఇది తిరుగుబాటు వాళ్ల మీదే రిపల్షన్ వాళ్ల మీదే ఒక రాడికల్ నేచర్ వాళ్ల మీదే డిస్గస్ట్ అందుకనే మీకు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను మళ్లీ అడిగాను అతని గౌరవం అతని గౌరవం ఉంటేనే నా గౌరవం ఉన్నట్టు సో దట్ టైప్ ఆఫ్ అటాచ్మెంట్ విత్ దట్ పర్సన్ హూమ్ షీ ఈస్ డిపెండెంట్ అపాన్ అనేటువంటిది ఈవెన్ ఆ కేసులో కూడా మీరు చూస్తే లైసినం కేసు అందులో కూడా అదే ఉంది అతనితో నేను చాలా అడ్జస్ట్ అయ్యాను అతను తెలివి తక్కువ వాడైనా నేనే సర్దుకుపోయాను సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ డిపెండెన్స్ ఆన్ ద పర్సన్ అనేటువంటి ఒక ఇష్యూ పార్ట్ కేసులు వస్తూనే ఉంటుంది ఎట్ ది సేమ్ టైం వన్స్ ఆ లైన్ చెరిగిపోయాక ఇంతవరకు ఉన్నదంతా ఒక వెంజెన్స్ కింద మారిపోయి వాళ్ల మీదే తిరుగుబాటు అనేటువంటి ఒక పిక్చర్ ఫ్రేమ్ అవుతుంది దట్స్ వాట్ ఐ అబ్జర్వ్ ఇన్ దీస్ లిస్టినం కేసెస్ వెన్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు స్టాప్ సైక్రియా ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఇష్యూ they have so much control on them so much grief so much emotion so much anger so much mixed emotions and yet they seem the situation as out of control and they should act in such a way that it should be taken in in her control సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను ఒక స్టాప్ సైక్రియా కేసులో మీకు అది కరెక్ట్ గా ఐడియా ఉంటుంది ఒక లేడీ డయాబెటీస్ పేషెంట్ తో వచ్చారు నేను ఆ కేసు తీసుకున్నాను కేసు తీసుకున్న తర్వాత షుగర్ ఇన్సిడెంట్స్ అన్ని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు లాట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఆడపడుచు అత్తగారు అందరు భర్త అందరూ కలిసే ఉంటారు బట్ వాట్ హ్యాపన్ ఈస్ వన్ ఒక ఫైన్ నైట్ వెన్ హస్బెండ్ హ్యాడ్ గాన్ సమ్ అవుట్ సైడ్ ఆడపడుచు భర్త ఈవిడ చేయి పట్టుకున్నారు ఇన్ ది నైట్ ఇది జరిగిందనమాట సరే ఈవిడ చేయి విధించుకుని వచ్చేసారు మొత్తం మీద తలుపేసేసుకున్నారు ఆ ఇన్సిడెంట్ నుంచి ఇది ఎవరితో చెప్పలేరు ఏడుపు బాధ దిగమింగుకోవాలి బాధ అంతా నొక్కేసుకోవాలి ఎవరితోనూ పంచుకోవడానికి లేదు ఎవరితోనూ చెప్పుకోవడానికి లేదు ఎందుకంటే సిచ్యువేషన్ ఎలా వర్స్ అవుతుందో తెలీదు ఇంత పెద్ద ఫ్యామిలీలో ఇలాంటి పాయింట్ తీసుకొస్తున్నాం అంటే ఇది ఎంతవరకు జనం నన్ను నమ్ముతారో తేలీదు సో సిచ్యువేషన్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అయిపోతుందేమో ఆవిడ మాటలు అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అయిపోతుందేమో నేను ఎంతవరకు చేయగలను ఇది భర్తతో పంచుకోవచ్చా పంచుకో పంచుకోలేమా పంచుకుంటే ఏమవుతుందో ఎలా మారుతాయో దీని ఈక్వేషన్స్ so much uh, guilt feeling so much headache so much suppressed so much emotions indignated so much mortified so much feelings mixed feelings such is the issue of staff safety ikkalla kaadu violence beating beating the person beating the opponent beating the person whom she is dependent on beating herself beating children wants to be free does not want to be pressurized does not want to be under someone control let free into the free ga choose ever bandhinchinattu undedi and kingdom issues of animal 
వేరేజ్ ఆ కేసులో సమ్వన్ ఇన్ ద నైట్ హ్యాడ్ టచ్డ్ హెర్ ఇన్ ఎ రాంగ్ వే స్టిల్ షీ కుడ్ నాట్ ఓపెన్ అప్ కుడ్ నాట్ టెల్ ఎనీ వన్ సిచ్యువేషన్స్ మే చేంజ్ బికాస్ దే ఆర్ ఇన్ మిక్స్డ్ బిజినెస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు హస్బెండ్స్ బిజినెస్ ఏమవుతుందో ఇవి చెప్పచ్చా చెప్పకూడదా చెప్తే ఏమవుతాయో ముట్టుకున్న బాధ అన్నయ్య వారు చదువుతాడు సార్ సో మచ్ థింకింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ హెర్ మైండ్ కుడ్ నాట్ కమ్ అవుట్ విత్ సమ్ వన్ డెసిషన్ ఇండిగ్నేటెడ్ యాంగర్ వాంట్స్ టు హిట్ బ్యాక్ కుడ్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్ బికాస్ సిచ్యువేషన్ మే వరస్ సిచ్యువేషన్ మే గో అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఐ విల్ బికమ్ ద సెంట్రల్ ఇష్యూ నీ భార్య వల్ల ఇలా వచ్చిందంటారు తర్వాత చూసారా ఎంత ఒకే సిచ్యువేషన్ సైమల్టేనియస్ గా ఈ డిఫరెంట్ పెర్స్పెక్టివ్స్ లో ఓపెన్ అవుతుంది బికాస్ పేషెంట్స్ విల్ గో అకార్డింగ్ టు దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళ అనుభూతిని బట్టి వాళ్ళు వెళ్తారు సిచ్యువేషన్ బట్టి కాదు సిచ్యువేషన్ కే మే బి కామన్ టు టూ ఆర్ త్రీ పీపుల్ బట్ హౌ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ద సిచ్యువేషన్ విల్ బి డెఫినెట్లీ ఇన్ దేర్ ఓన్ ఇండివిజువలైజ్డ్ వే అండ్ ఇన్ వన్ వన్ ఇష్యూ ఇట్ మే బి ఏ ప్లాంట్ of hemamilidia if that comes repeatedly that the pressurized nature the freedom nature that experience will come repeatedly in two or three areas then it's a plant family or it it is of more of sensation of heaviness slightness freedom opposite restriction flying issues dreams are flying then may she may belong to the bird remedies but the issue is husband the central part is this person whom she is completely dependent on is not seeing me properly even though i gave him so much of my life i cleared 1 lakh debts by stitching of him through stitching cleared debts because his respect is my my respect but he is not doing in that way he is seeing me cheaply not giving respect fault finding and when once that reaches the saturation point i will retort back fight back teach lesson violence morbid impulses scolding shouting anger irritability hitting scratching herself beating herself beating husband beating children and moreover if it reaches so much saturation point what else i will do i don't know inka em chestano naaku teliyadu so this is the issue of lysinum the extended lac caninum version hope you all understood this so we will go to the excrementum canum case by raghavan who whom she he took the case entire case and uh, raghavan chepta kada na chepta na chepta okay okay start che ఫస్ట్ నార్మల్ కాల్ వచ్చేసింది 
regarding menses problem regular menses and pcod problem already konni medicines vesthunaru pulsatil la ila remedies kani regular ki raledu actually the cured case kada inka medicine kuda actually ivvaledu you because uh, it was a skype call taking during uh, lockdown period lo teesukunnam nenu so medicine raadaniki kuda inka raledu actually so understanding purpose kosam uh, we are discussing it okay? కంటిన్యూ రాఘవన్ కంటిన్యూ సో టైప్ కాల్ సో ఫస్ట్ ఆస్తున్నాడు క్వశ్చన్ చెప్పండి అన్న సేమ్ ఇందాక అన్నయ్య చెప్పిన కేసు నాకు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రన్ అవుతుంది జస్ట్ మైన్యూట్ డిఫరెన్స్ క్లాస్ లో సో ఐ విల్ డిస్క్రైబ్ ఇట్ ఏం చెప్పింది అంటే హస్బెండ్ నాకు ఇష్యూ డైవర్స్ ఇమోషన్ సూసైడల్ థాట్స్ చాలా భయం మా ఆయన చచ్చిపోతే బాగుండు అనిపిస్తుంది కన్సర్న్ అనేదే లేదు బాండింగ్ లేదు సో స్టార్టింగ్ ఆవిడ ఇలా చెప్పుకుంటూ వచ్చింది అనమాట డైవర్స్ కోర్ట్ కోర్టుకి వెళ్ళాలి అందరి ముందు పరువు పోతుందేమోనని ఎవరో ఒకరు చనిపోవాలి అది ఇంట్రాస్ప్లెండింగ్ క్వశ్చన్ అని అంతే సో నెక్స్ట్ నేనే నేను ఎక్స్ట్రో వర్క్ ఎక్స్ట్రో వర్క్ చెప్పకుండా ఉండలేను ఎవరో ఒకరు చెప్తూ ఉండాలి వెంటనే డెసిషన్ మారిపోతుంది మౌల్డ్ అయిపోతా ఈజీగా డామినేట్ చేస్తారు బాగా డిపెండెంట్ ఆవిడ చెప్పే విధానమే చాలా స్పీడ్ గా అంటే చెప్తుంది అనమాట స్టార్టింగ్ నుంచే సో ఎడింట్ అసలు అంటే అక్కడ కన్సర్న్ లేదు బాండింగ్ లేదు పరువు పోతుంది ఇవన్నీ వర్డ్స్ వచ్చాయి ఐ డింట్ బికాస్ దట్ ఫ్లో ఇస్ సో స్పీడ్ అందుకే నేను అంత అబ్స్ట్రక్ట్ చేయలేదు ఈ క్వశ్చన్స్ ఏమి అడగలేదు సో ఐ జస్ట్ be silent and తనే చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది అనమాట హస్బెండ్ ని నేను బేబీ లాగా చూసుకుంటా అయినా కన్సర్న్ కూడా ఉండదు హస్బెండ్ నుండి ఎఫెక్షన్ తక్కువైంది పిల్లలు లేరు అసలు పేసివాడి ప్రాబ్లం సో వాళ్ళకి పిల్లలు ఇంకా లేరు నేను చెప్పడం ఏంటంటే పిల్లలు లేరు పిల్లలు కాదు కదా లైఫ్ కూడా లేదు అంటే ఇలాంటి దరిద్రుడు మీ చుట్టూ ఉండడం ఎందుకు ఇదివరకు వేరే చోట జాబ్ చేస్తుంటే అక్కడ ఒకడు ఇలాగే మెసేజెస్ పెట్టేవాడు వాడిని హస్బెండ్ ని కలిపి చంపేయాలి అనిపిస్తుంది పట్టించుకోడు హస్బెండ్ బెడ్ మీద ఉండనివ్వడు బాండింగ్ ఎలా ఉంటుంది ప్రేమ లేదు ప్రేమతో మాట్లాడడం లేదు హస్బెండ్ కేరింగ్ కావాలనుకుంటాను కదా ఉంటాడు కదా నా బ్రతుకంట ఏడిపే హస్బెండ్ హస్బెండ్ తో మూవీస్ కి గుడికి వెళ్ళాలని ఉంటుంది కానీ రాదు ప్రేమ లేదు డెఫిషియన్సీ కేరింగ్ ప్రేమ లేకపోతే బాధగా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది చీ నీచుడు వీడు ఎప్పుడు చస్తే బాగుండు అనిపిస్తుంది దేవుడు దేవుడిని అడుగుతా ఎందుకు హింసిస్తున్నావు వీడిని నాశనం చేయలేవా వీడిని చంపే పిచ్చి కోపం ఏమీ చేయలేము ఊరేసి చంపేయాలనిపిస్తుంది సో దట్ మచ్ ఆఫ్ చీజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో కూడా ఆ ఉద్రేకం చూపిస్తున్నాను అక్కడ ఈ క్వశ్చన్ అడిగాను పట్టించుకోవడం ఎందుకు ఉండాలి అంటే ఆవిడ ఇంత ఇదిలా ఉన్నా కానీ అతనితో ఉండాలనుకుంటాను సో అది ఎందుకు ఉండాలనేది నేను అనుకుని అడిగాను అనమాట పట్టించుకున్నప్పుడు ఎందుకు ఉండాలి సో ఫర్ ఆన్సర్ ఇస్ సొసైటీలో అమ్మాయి తప్పు లేకపోతే డైవర్స్ అయిందా అంటారు బ్యాడ్ గా చెప్తారు నేను సమాధానం చెప్పలేదు ఆ సిచ్యువేషన్ ని అవాయిడ్ చేయాలి ఎస్కేప్ అవ్వాలనుకుంటా ఫేస్ చేయాలంటే వణుకు గొడవ పడను అవాయిడ్ చేస్తా అంటే తన ఇష్యూ ఇలా చేస్తే 
కోర్టు కేసు అవుతుంది మళ్ళీ అందరికి తెలుస్తుంది అలా బ్యాడ్ గా అంటారు దానిని అవాయిడ్ చేయాలనుకుంటారు అలా తెలిస్తే అక్కడ నాకు గొంతులాగా ఉంటుంది అని చెప్పాను కంటిన్యూషన్ హస్బెండ్ ఇతనే నా జీవితం ఇతనే నా జీవితం అనిపిస్తుంది నేను ప్రేమించింది అతనే నా జీవితం అనిపిస్తుంది అతని వద్ద అనేస్తున్నాడు ఇతనే లైఫ్ అనుకున్నా మనం ప్రాణం కంటే ప్రేమించిన మనిషి దూరం అయిపోతుంటే బాధ మన ప్రేమ లోంచి వెళ్ళిపోతుంటే బాధ హస్బెండ్ చాలా ఇష్టం నేను ప్రేమించింది వెనక్కి వచ్చేయాలి రాకపోతే డిసప్పాయింట్ అవుతా పని మనిషిలో పని చేస్తా ఆయన స్పాంటేనియస్ గా చెప్పాను ఇక్కడ నేను అడిగా అడిగేంత క్వశ్చన్ సొసైటీ ఇందాక చెప్పింది కదా బిఫోర్ స్టార్టింగ్ లో సొసైటీలో ఇలా అనుకుంటారా తక్కువ లేకపోతే డైవర్స్ అయిందా అని అనుకుంటారు ఐ ఆస్ దట్ క్వశ్చన్ సొసైటీలో ఏమనుకుంటారు సొసైటీలో నాకు అసహ్యంగా ఉంటది వాళ్ళలా అంటే అమ్మాయి తిరుగుతుంది బ్యాడ్ గా ఉంటుంది బయట వాళ్ళు ఏమనుకుంటారని ఫీల్ అవుతారు ఎలా ఉంటుంది బాధ ఏడుస్తా అరుస్తా పరువు పోతుందేమోనని భయం వాళ్ళ ముందు మొహం ఎలా చూపించాలి మన ఇంటి విషయం తెలిసిపోతుందనే భయం గుట్టుగా ఉండాలి సొసైటీలో మంచి మంచిగా ఉంటున్నాం లేబర్ లా కాదు డిగ్నిఫైడ్ కాదు అనుకుంటారు ఒకవేళ ఇలా చేస్తారు అనే కంటిన్యూషన్ లో చిన్నప్పటి నుంచి బ్యూటీ కాన్షియస్ ఉండదు ఎక్కువ మేకప్ సివి చేసుకోవడం నాకు హస్బెండ్ కేరింగ్ మన పిల్లలు ఇల్లు జాబ్ మంచి పేరు ఇలా అందరూ కలిసి ఉండాలి అతని నేను ఇంప్రెస్ చేయాలనుకుంటా హస్బెండ్ ని ఇంప్రెస్ చేయడం అని చెప్పింది ఎందుకు కలిసి ఉండాలి మీ క్వశ్చన్ అడిగాను హస్బెండ్ తో కలిసి ఉంటే హ్యాపీ కేరింగ్ ఉంటుంది సెక్షువల్ లైఫ్ హ్యాపీ హస్బెండ్ తో కలిసి ఉంటే అందరూ ఇతనే ఫస్ట్ హస్బెండ్ రెండో మగడు కాదు అని అనుకుంటాడు అంటే ఈ ఇష్యూ ఏంటంటే ఇలా ఒకవేళ వదిలేస్తే ఆడ కొంచెం అలాగే చెప్పింది రెండో మగడు అనుకుంటారు నన్ను ఒకవేళ సెకండ్ మ్యారేజ్ అయితే ఆ హస్బెండ్ రెండో మగడు అనుకుంటారు సో అదే అడిగాను ఒకవేళ అనుకుంటే అలా రెండో మగడు అనుకుంటే పరువు పోయినట్టు అవుతుంది ఇబ్బందిగా ఉంటుంది సెన్సిటివ్ మ్యాటర్ ఎక్స్పోజ్ అయినట్టు అయితే ఎంబ్రాసింగ్ గా ఉంటుంది అవమానంగా ఫీల్ అవుతాం పరువు పోయినట్టు ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది పరువు పోయినట్టు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది జస్ట్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటది సో ఇది అడిగిన తర్వాత ఇంకా తను మాట్లాడలేదు సరిగా ముందు ఇందాక ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎంబ్రాసింగ్ గా ఉంటుంది చాలా అవమానంగా ఫీల్ అవుతాను అక్కడ మళ్ళీ ఎలా ఉంటుంది అంటే పరువు పోయినట్టు ఉంటుంది ఇబ్బందిగా ఉంటుంది చాలా అక్కడ ఆ యాస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుంది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ జస్ట్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుంది ఎందుకంటే పాజ్ అంటే కొంచెం చెప్పలేదు నేను ఏం మాట్లాడు స్పాంటేనియస్ గా బురదలో జారి పడితే ఎలా ఉంటుందో అలా సార్ అలా బురదలో జారి పడితే ఎలా ఉంటుందో అలా స్పాంటేనియస్ గా చెప్పింది ఎలా అనిపిస్తుంది అవమానం బాధ ఎస్కేప్ అయిపోవాలి అక్కడి నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వాలని చూస్తాం ఇది అక్కడ నేను ఆ డెల్యూషన్ పరువు పోయినట్టు ఎంబ్రాసింగ్ అవమానం చెప్పిన 
దాంట్లోంచి అక్కడ నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అడిగితే తను చెప్పింది స్పాంటేనియస్ గా బురదలో జారి పడితే ఎలా ఉంటుందో అలా అక్కడ అడిగితే మళ్ళీ అదే చెప్పింది ఎలా ఉంటుందో ఫీలింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మళ్ళీ అదే చెప్పింది అవమానం బాగా అక్కడ ఎస్కేప్ అయిపోవాలి సో ఇది అక్కడ వరకు వచ్చింది ఇంకొక ఏరియా ఎంక్వైరీ చేశాను ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి నాకు మెయిన్ ఫ్యామిలీ హస్బెండ్ ప్రేమగా చూడాలి పిల్లలు కొట్టాలి హస్బెండ్ నాతో జోవియల్ గా ప్రేమగా ఎఫెక్షనేట్ గా ఉండాలనుకుంటా ఉంటే హ్యాపీ లైఫ్ లాంగ్ మనకి మనిషి ఉండాలి తోడు ఉండాలి అంటే తోడు ప్రేమ చూపించడం మనకేదన్నా ఇబ్బంది వస్తే చేరదీసేవాళ్ళు ఉండాలి ఫ్యామిలీ షేర్ చేసుకోవాలి అమ్మా నాన్న చనిపోతే మనకొకళ్ళు ఉండాలి లేకపోతే లోన్లీనెస్ ఒక్కతే ఉండాలి బాధ పిచ్చి కోపం వీడు చచ్చిపోవాలి బ్రెయిన్ బస్ట్ అయిపోతుంది ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయి ఎలా అంటే తను చెప్పింది నైట్ ఒకసారి ఒకంతో గొడవ పడితే ఆ టైంలో విపరీతంగా అక్కడి నుంచి ఎలా బయటికి వచ్చి దేవుణ్ణి ఇతను ఎప్పుడు చచ్చిపోతాడా ఇతను చచ్చిపోతే బాగుండని కోరుకుంటాం సార్ కానీ అదే మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అతనికి మళ్ళీ టిఫిన్ చేయటం అతనికి ఏం కావాలో చూడటం అతన్ని ప్రేమగా చూడడం మళ్ళీ దేవుడు అదే గుళ్ళకి వెళ్ళడం ఇద్దరు కలిసి ఉండాలని పూజలు చేయించుకోవటం ఇలా చేస్తుంటాం ఇలా ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయి సార్ నాకు వంగి వంగి సలాంలు పడతాం మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది హలో వినిపిస్తుందా ఇప్పుడు అదే ఆ చెప్తూ ఎంత ప్రేమించినా పట్టించుకోడు ఇంతలా వంగి వంగి సలాంలు కొట్టాలి అతనికి అంటే అనన్న బాత్రూమ్ కడిగే దానిలా చూస్తున్నారు చూడండి వర్డింగ్ ఎలా అంటే ఏదైనా చెప్పొచ్చు కదా పని మనిషిలా చూస్తున్నారు లేదంటే ఇంకోటి ఏదలా బాత్రూమ్ లో కడిగేలాగా కడిగే దానిలా చూస్తున్నారు ఆడ చెప్పింది స్పాంటేనియస్ గా సో అది మామూలుగా మనం ఇంట్లో పని మనిషి ఇంట్లో తుడిచే మనిషి ఎలా చూస్తాము బాత్రూమ్ కడిగే వేరే వాళ్ళని ఎలా చూస్తాం మనం మామూలుగా జనరల్ గా డిఫరెన్స్ ఉంటది కదా స్పాంటేనియస్ గా తను అలా చెప్పింది అది చెప్పి ఆ కంటిన్యూషన్ అలా బాత్రూమ్ కడిగే దానిలా చూస్తున్నారు చెప్పి కంటిన్యూషన్ మనిషికి విలువ ఇవ్వడం లేదు సర్వెంట్ లా చాలా హీనంగా చూస్తున్నారు ఎలా వీడి చస్తే బెటర్ వదిలి వదిలేసిపోతే బెటర్ అనిపిస్తుంది సో అలా చెప్పింది అక్కడ అంటే నేను ఎప్పుడు ఏమడిగాను ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటని అడిగితే ఆ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ ప్రేమగా ఉండడం పిల్లలతో కలిసి ఉండడం షేరింగ్ చేసుకోవాలి ఎవరన్నా ఉన్నా తోడుండాలి లేకపోతే లోన్లీనెస్ ఆ అగ్రెషన్ ఇవన్నీ చెప్పింది చెప్తూ ఇలా మళ్ళీ సేమ్ హస్బెండ్ ఇష్యూ దగ్గరకు వచ్చి ఇలా బాత్రూమ్ కడిగే దానిలో చూస్తున్నారు విలువ ఇవ్వట్లేదు సర్వెంట్ సర్వెంట్ లా చూస్తున్నారు హీనంగా చూస్తున్నారు సో ఇవన్నీ చెప్పింది సో అక్కడ నేను కొంచెం డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగాను యాక్చువల్ గా ఈ క్వశ్చన్ అడగచ్చు లేదా కరెక్ట్ కాదు నాకు ఐడియా లేదు బట్ ఎలా అడిగానంటే ఒక విధంగా ప్రిజరీస్ అనుకోవచ్చు అలాంటి లైఫ్ కి ఏదైనా యానిమల్ రిలేట్ చేయాలంటే తను 
ఇంకా చెప్పింది కదా విలువేబుల్ కదా సర్వెంట్ లా చూస్తున్నారు హీనంగా చూస్తున్నాడు ఎలా ఉండదంటే చస్తే బెటర్ వదిలి విడిచ వదిలేసిపోతే బెటర్ అని చెప్పి ఆ తర్వాత నేను అడిగింది యాక్చువల్ గా ఇది అంటే మేబీ ఫ్రిడ్జ్ డేస్ అయ్యో అండ్ అగించు అలాంటి లైఫ్ ఏదన్నా యానిమల్ రిలేట్ చేయాలంటే అని అడిగాను సో తను చెప్తూ స్పాంటేనియస్ గా డాగ్ ఏమో తన అది ఎలాగే సార్ కొట్టడం హీనంగా చూడడం కానీ కాపలాగా ఉంటుంది ఎంత అవమానించినా సెక్యూరిటీగా చూస్తుంది సో అది అడిగితే అది చెప్పింది సో తర్వాత నేను నెక్స్ట్ కళలు అడిగాను డ్రీమ్స్ సో చాలా పెక్యులర్ ఇది కేసులో చిన్నప్పటి నుంచి చాలా రిపీటెడ్ గా డర్టీ బాత్రూమ్ సార్ వాష్రూమ్స్ నుండి స్టూల్ ఓవర్ఫ్లో అయిపోయినట్టు డర్టీ వాటర్ చనిపోయిన వాళ్ళు ఎక్కువగా రిపీటెడ్ గా అదే వస్తుంది సార్ ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి వాష్రూమ్స్ లో బాత్రూమ్స్ టాయిలెట్స్ లో స్టూల్ ఓవర్ఫ్లో అవ్వడం ఎక్కువగా అది వచ్చేది సార్ మాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా ఉంటుంది అలా చాలా అసహ్యంగా మనం ఎక్స్ప్రెషన్ తో ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో చాలా అసహ్యంగా చేదరించుకున్నట్టు మనకి ఇష్టం లేనిది వస్తున్నట్టు అలా ఉంటుంది సో అది అంటే అక్కడ డ్రీమ్ లో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఏంటంటే చిదరించుకున్నట్టు ఇష్టం లేని తనకి ఏదో వస్తున్నట్టు చాలా అసహ్యంగా నాకు చాలా నీట్ గా ఉండాలి సార్ అని చెప్పింది సో అది డ్రీమ్స్ సో ఆస్ట్ అబౌట్ హర్ చైల్డ్హుడ్ చిన్నప్పుడు ఎలా ఉండేవా చిన్నప్పుడు గురించి చెప్పున్నా ఫ్యామిలీతో బాగా ఎఫెక్షనేట్ అన్నయ్య తమ్ముడు అందరూ కేరింగ్ గా ఉంటారు ఉంటారు అన్ని పనులు చేసి పెట్టేవాళ్ళు చిన్నప్పుడు ఈవిడ చేసి పెట్టేవాళ్ళు అందరితో కలిసి ప్రేమగా ఉండడం హస్బెండ్ దగ్గర ప్రేమ పొందలేకపోతున్నా సో అక్కడ చిన్నప్పుడు గురించి అడిగితే అది చెప్పి మళ్ళీ కంటిన్యూషన్ హస్బెండ్ తో రిలేట్ చేసేస్తుంది హస్బెండ్ దగ్గర ఆ ప్రేమ పొందలేకపోతున్నా ఒకరి మీద ఎఫెక్షన్ చూపిస్తే తిరిగి పొందాలనుకుంటాను ప్రేమగా మాట్లాడితే చాలు వైఫ్ కేరింగ్ గా చూసుకోవాలి లేకపోతే చాలా కోపం అదర్ పీపుల్ కి వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఇంపార్టెన్స్ మెయిన్ పర్సన్ కి ఇవ్వకపోవడం ఎప్పుడు నేనే అడ్జస్ట్ అవ్వాలా చుట్టాలందరూ దూరం అయిపోకూడదు రేపు పిల్లలకి సపోర్టివ్ గా ఉండాలి పిల్లలకి ప్రేమ అంత చూపించాలి హస్బెండ్ ఒకవేళ వేరేలా ఉంటే నేను డామినేట్ చేసేదాన్నేమో ఇప్పుడు తగ్గి ఉంటున్నా హస్బెండ్ ఒకవేళ వేరేలా ఉంటే నేను డామినేట్ చేసేదాన్నేమో ఇప్పుడు నేను తగ్గి ఉంటున్నా అని చెప్పిన వాడు ఓ వైపు తెలివి ఉంటుంది సార్ ఒకవైపు తింగడతనం తను చెప్పింది కేసు ఇది యాక్చువల్ గా సో సేమ్ ఇందాకటి కేసు లాగే అంటే అన్నయ్య చెప్పిన కేసు లాగే సేమ్ ఆ ఎగ్రేషన్ అదంతా ఉంది సో మెయిన్ ఇష్యూ క్లియర్ గా అంటే కింగ్డమ్ యానిమల్ కింగ్డమ్ అని సో బికాస్ హర్ హస్బెండ్ ఈస్ ద ఇష్యూ అతను చూపించకపోవడం అతని వల్ల తను ఇలా అవ్వడం సో ఇట్ ఈస్ ద పర్సన్ దట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ సో యానిమల్ కింగ్డమ్ సో మిగతా ఇష్యూస్ తనకి ఏం కావాలి పిల్లలు ప్రేమగా ఉండడం ఫ్యామిలీ ఒక గ్రూప్ ఇష్యూ పిల్లలతో ప్రేమ అదే పేరెంట్స్ తో కానీ హస్బెండ్ తో కానీ సో లవ్ కేరింగ్ బీయింగ్ ఎఫెక్షనేట్ ఆపోజిట్ లోన్లీనెస్ సో 
ఇది అంటే నేను యాక్చువల్ గా మేమల్ కి ఎర్ అవే ఇంది ఇష్యూ సో దీస్ లవ్ ప్రేమగా ఉండటం కలిసి ఉండడం గ్రూపిజం ఇవన్నీ కూడా మనకి మేబల్స్ అండ్ దెన్ క్యానడే ఇష్యూ కూడా గ్రూప్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టుగా సో యూ వాంట్స్ టు బి ఇన్ ఎ గ్రూప్ ఉంటే ఆ బాండింగ్ ఆ కేరింగ్ సపోర్టింగ్ అవన్నీ ఉంటాయి ఏమిటికి సో దట్ మామల్స్ క్యానడే క్యానడా లో కూడా మనకి ప్రామినెంట్ గా తన ఇంట్రెస్ట్ అదే ఇంట్రెస్ట్ తర్వాత మనకి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ లో కూడా తను ఏం చెప్పింది అసహ్యంగా అనిపించడం చాలా చేదరించినట్టుగా అండ్ స్పాండేనియస్ గా వచ్చింది బురదలో జారి పడితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఎక్స్పీరియన్స్ లో వచ్చింది సో నాకు పూర్తిగా అంటే అండర్స్టాండింగ్ పార్ట్ సో ఫస్ట్ నుంచి చూస్తే కనుక రెండు ఆస్పెక్ట్స్ చెప్తుంది ఒకవైపు ఏమో అంత కేరింగ్ అంత ఎఫెక్షన్ హస్బెండ్ పట్ల చూపిస్తుంది కానీ ఎందుకని వదులుకోవట్లేదు అట్ ద సేమ్ టైమ్ అంటే ఆపోజిట్ అగ్రెషన్ కూడా ఉంది హస్బెండ్ మీదే అదే హస్బెండ్ మీద అంత కేర్ లవ్వే ఎఫెక్షన్ ఉంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ యాంగర్ అగ్రెషన్ అదే పర్సన్ మీద ఉంది సో మనకి పొలారిటీస్ డ్యూయాలిటీ మనకి క్లియర్ గా ల్యాక్ క్యాండిడం గా ఉంటుంది మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం అటా ఇటా సో అంటే సో తన చెప్పిన విషయం కూడా అదే అంటే దేవుణ్ణి ఒక వైపు నేను ప్రార్థించుకుంటాను కలిసి ఉండాలని అదే దేవుణ్ణి నేను ఇతను చచ్చిపోవాలని కోరుకుంటాను సో జ్యువల్ నేచర్ ఇదంతా క్లారిటీగా వచ్చింది అంటే ఆ పరువు పోయ పరువు పోవడం అయినట్టు ఉండడం ఎంబ్రాసింగ్ గా ఉండటం అవమానం హీనంగా చూడటం ఇవన్నీ కూడా ల్యాక్ కానీ క్లియర్ గా మనకి తెలుసు అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు చెప్పినట్టు విసినాం కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ లో అంటే అక్కడ వరకు నాకు అర్థమైంది కానీ నాకు అర్థం అవ్వలేదు ఏంటంటే ఏంటి ఇది బురదలో జారిపడిపోవడం అది నాకు అర్థం కాలేదు అది ఫిట్ అవ్వట్లేదు అండ్ డ్రీమ్స్ చాలా ప్రామినెంట్ కదా ఓకే ల్యాక్ కానీ లో డ్రీమ్స్ ఏమి ఉంటాయి ప్రామినెంట్ కదా మనకి స్నేక్స్ అలాంటి డ్రీమ్స్ ఉంటాయి కానీ ఈ డ్రీమ్స్ మరి చిన్నప్పటి నుంచి అంత రిపీటెడ్ గా వస్తుంది ఇట్స్ నాట్ ఫిట్టింగ్ ఇన్ దిస్ ఈ రెండు ఆస్పెక్ట్స్ అంటే అంత డర్టీ ఆస్పెక్ట్ అండ్ దిస్ డ్రీమ్స్ ఆఫ్ టాయిలెట్స్ స్టూల్ ఓవర్ ఫ్లోయింగ్ ఇది నాకు కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు దాంట్లో సో దెన్ ఐ సర్చ్ ఫర్ ఏమన్నా ఇది డాగ్ తాలూకు స్టూల్ పార్ట్ ఏమన్నా అంటే నాకు అప్పటి వరకు ఈ రెమెడీ ఉందని కూడా తెలియదు నాకు యాక్చువల్ గా ఏమన్నా స్టూల్ పార్ట్ అని సెర్చ్ చేశాను రెమెడీస్ ఫ్రమ్ డాగ్ స్టూల్ అని ఎలా గూగుల్ లో అప్పుడు ఇది ఎక్స్క్రిమెంటం క్యానం అనేది చూపించారు సో దాన్ని చూపించి అక్కడ ఒక ఆర్టికల్ చూపించారు తర్వాత మహేష్ గాంధీ సార్ చెప్పిన ఒక చిన్న వీడియో ఉంది సిక్స్ మినిట్స్ వీడియో అంతా ఉంది టెన్ మినిట్స్ వీడియో సో అది చూసాను అది చూస్తే చాలా ప్రామినెంట్ గా ఇచ్చారు అందులో సార్ సో డ్రీమ్స్ ఆఫ్ టాయిలెట్స్ డ్రీమ్స్ ఆఫ్ షిట్ ప్రామినెంట్ ఫర్ దిస్ సో అప్పుడు నాకు అర్థమైంది సో దిస్ ఇస్ ద అంటే ఈ డర్టీ ఫీలింగ్ అనే ఆస్పెక్ట్ నార్మల్ గా ల్యాక్స్ లో ఉంటాయి బీయింగ్ డర్టీ డర్టీ ఫీలింగ్ కానీ ఇంత ప్రామినెంట్ గా ఆ స్టూల్ పార్క్ వచ్చింది కదా మనకి ఇష్టం లేనిది బయటికి వస్తున్నట్టు సో దట్ టైప్ ఆఫ్ డర్టీ స్టూల్ పార్క్ అది నాకు కనెక్ట్ అవ్వక ఇలా సెర్చ్ చేస్తే సార్ మహేష్ గాంధీ సార్ వీడియోలో క్లియర్ గా ఇచ్చారు డాగ్ ట్రీటెడ్ లైక్ ఎ షిట్ అండ్ అందులో పాయింట్ సార్ చెప్పినవి ఏంటంటే లాక్ క్యానిల్ లో ఏంటంటే డామినేషన్ విల్ బి యాక్సెప్టబుల్ అండ్ దే డు నాట్ కంప్లైన్ అబౌట్ ఇట్ ఇఫ్ ఇంటెన్స్ ద పర్సన్ డెవలప్స్ ఇంటెన్స్ హేట్రెడ్ టువర్డ్స్ ద డామినెంట్ పర్సన్ 
domination and extreme abuse so intense that they lead to total suppression of oneself feeling of torture suppression of anger with hatred so and, and other point is dependency low self esteem with dependency so anta dependent ga untaru self disgust aversion to self and low self image and dreams thoughts of excrements and toilets సో ఇది ప్రామినెంట్గా సార్ ఇచ్చింది సో దట్ అది నేను కొరలేట్ చేస్తున్నాను అంటే ఈ టోటాలిటీలో ల్యాక్ క్యానడం పార్ట్ ఏదైతే ప్రీవియస్గా వచ్చిందో దానికి ఈ డ్రా డ్రీమ్ ఫిట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇది సెర్చ్ చేస్తే సో దట్ స్టూల్ పార్ట్ కేమ్ ప్రామినెంట్లీ అందుకని ఎక్స్క్రిమెంటం క్యానం అంటే స్టూల్ ఆఫ్ ద డాగ్ అది నాకు అనిపించింది సో అది మెడిసిన్ యాక్చువల్గా అక్కడ అడిగాను కానీ దొరకలేదు సో పూణే నుంచి తెప్పించాలి సో ఇట్ ఈస్ అ లాక్డౌన్ వల్ల కొంత ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇంకా అది రావాలి వేసిన తర్వాత కానీ మనం రిజల్ట్ చూడాలి అది అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ కోసం ఈ కేసు ఇలా వచ్చింది కాబట్టి డిస్కస్ చేస్తున్నాం అది ఓకే థ్యాంక్ యూ అన్నా కంటిన్యూ హలో ఓకే సో వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ రాఘవన్ ఓకే ఓకే సో అది మన తమ్ముడు రాఘవన్ కేసు అది సో యాక్చువల్గా అతను చెప్పిన ఇది ఇంకా రెమెడీ ఇచ్చి రిజల్ట్ చూడడం అది జరగలేదు బట్ స్టిల్ అతను నాకు ఈ కేసు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు సో ఐ యాక్చువల్గా అతను అతనే పాపం రీసెర్చ్ చేసుకున్నాడు తెలుసుకున్న అన్నయ్య ఇది ఎక్స్క్రిమెంటం క్యానమ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయేమో అంటే అప్పుడు అవి వీడియో అది షూట్ చేసాం సో వీ డిసైడెడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ కేస్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రిమెంటం క్యానమ్ బట్ అనుకోకుండా లాక్డౌన్ వచ్చి ఆ రెమెడీ రాలేదు బట్ ఐ హోప్ దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ గుడ్ కేస్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ వర్క్ ఎందుకంటే ఇందాక అతను చెప్పినట్టు ఎక్స్పీరియన్స్ పార్ట్ అలాగే ఇందులో కూడా కుక్క మేళ్ళలో గొలుసు తిప్ కట్టేసినట్టు కట్టేశారు so these are the part where they are seeing the delusion and experience uh, levels patient lu manaku adi choopisthu untaru akkada manu inka akkada inka adagali ippudu recent ga cases lo aithe sir webinar ki vellaka then uh, actually inka baaga nerchukodaniki man ninna magnesium case aithe nijanga asalu mind blowing anma ఇంక చివరికి అతను ఏమండి నాకు మెగ్నీషియం కార్ వేసేయండి అంటాడేమో అనుకున్నాను నేను అంతలాగా చెప్పేసి తెప్పించారు సార్ అసలు ఎక్కడ ఆయన ప్రిజుడీస్ అవ్వలే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది షూర్ మెగ్నీషియం కార్ అయ్యేదాకా మనకి ఇంకా ఎప్పుడో ముందే అది మెగ్నీషియం కార్ బన్ పెట్టేశారు మన రాధికా మ్యామ్ వాళ్ళు బట్ స్టిల్ సార్ ఆపలే ఆయన తెలియదా మనకే అర్థమైందంటే ఆయనకు అర్థం కాదా బట్ స్టిల్ ఆ సిగ్నిఫికెన్స్ కోసం అనమాట ఎంత డీప్ గా తీసుకెళ్లారంటే వన్స్ టూ ఆర్ త్రీ టైమ్స్ వెరిఫై చేశారు అలా మనం కూడా అదే మొన్న మ్యామ్ ప్రియాంక మేడం చెప్పింది వీ హ్యావ్ టు మేక్ దట్ పేషెంట్ సోక్ ఇన్ దట్ లెవెల్ దట్ దట్ కమ్స్ విత్ పాజ్ ఓన్లీ సఫిషియంట్ టైం ఉండాలి అందుకనే వాళ్ళు ఒక్కొక్క కేసు టూ త్రీ అవర్స్ పెట్టుకోవడానికి కారణం అదే హడావుడు పడరు వాళ్ళు ఓ కేసు అయ్యాక ఇప్పుడు ఈ వేళ అయిపోయింది అంటే ఒక కేసే మార్నింగ్ అంటే ఓన్లీ ఒక కేసే ఇంక చూడరు బికాజ్ సార్ ఆ క్వాలిటీకి అంత ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు అంటే నేను గమనించి చెప్తున్నాను సో ఏం అంటే అంటే సఫిషియంట్ టైమ్ ఇవ్వటం వల్ల అపాయింట్మెంట్ సిస్టమ్ వల్ల అది ఏమవుతుందంటే సోక్ అవ్వడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది రెండోది టిల్ పిన్ పాయింటెడ్ గా అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్ఫర్మ్ అయ్యేదాకా తీసుకెళ్తున్నారు సార్ అది మనం చేయాలి కేస్ టేకింగ్స్ నాకు అనిపించింది నేను చేస్తున్న దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ఇంకా ఎక్కువ చేయాలి అప్పుడే కేసులో అంత పిన్ పాయింటెడ్ గా మనం ముందుకు వెళ్లగలుగుతాం అంత డీప్ గా వెళ్లగలుగుతాం అది ఎక్కడా మనం ఇంటలెక్ట్ తో కొరిలేట్ చేసే అవకాశం ఇవ్వకూడదు ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ ద పేషెంట్ ఇప్పుడు ఇందాక కేసులు ఎలాగా ఇష్యూస్ ఆఫ్ హస్బెండ్ 
వాంట్స్ టు బైట్ టేరు స్ట్రైక్ అలా ప్రతిది పాయింట్ కూడా వన్స్ మనం వెరిఫై చేసుకుంటే కూడా అంత సిగ్నిఫైడ్ గా ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే ఆ కేసులో ఆ క్వాలిటీ అనేటువంటిది ఉంటుంది సో మనం అది విత్ టైమ్ గివింగ్ పాజెస్ ఇన్ ది కేసుతో అది వస్తుంది అనమాట సో సఫిషియంట్ టైం కేసు తీసుకుంటే అందుకే చాలా మంది అడుగుతుంటారు ఏంటండి బాబు ఇవన్నీ అడుగుతున్నారు ఈ మధ్య మరీ ఎక్కువైపోయింది ఇది అన్ని అడుగుతారు అలా అడగటం వల్ల మాత్రమే మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్ఫర్మ్ అవ్వగలం రెమెడీ సో ఇట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ దట్ వీ షుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దమ్ ఆల్ దీస్ అండ్ మోర్ ఓవర్ అది మనం పబ్లిక్ గా చెప్పేది కాదు కానీ ప్రైస్ కూడా సో వెన్ వీ పే సో మచ్ దట్ ప్రైస్ విల్ మేక్ దమ్ సిట్ అండ్ టెల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రీగా చేస్తున్నాము అంటేసరికి ఒక ఇష్యూ ఉంటుంది ఒక నార్మల్ అమౌంట్ అనేసరికి ఒక ఇష్యూ ఉంటుంది వెన్ వీ పుట్ సో మచ్ ఇన్ శంకరన్ సార్ అయితే టెన్ థౌసండ్ ఐఎమ్ ఫ్రీ ఐఎమ్ ఫీ సో వర్డ్ విత్ దట్ ప్రైస్ అండ్ విత్ దట్ కేస్ ప్రొఫార్మా వన్ వీక్ బిఫోర్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి రిటర్న్ ఇన్ కేస్ ఫార్మ్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ విల్ గో టు ద పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ సో when the person is going to sir itself he had a proper understanding that i should reveal all these in the case interview so adi manam kuda konta ante na uddesham anta hike cheyalan kadu patient ki teliyali ivi important ani tera man daggara kuchuna tarvata meer ma ayana bite bandi stand esukokunda ninchunnadandi ilanti issues ochchay anko it doesn't sound good అది అది ఎక్కువ అయ్యే కొద్దీ మనం చేయలేము అందుకని మన సార్ అదే చెప్పారు నేను సార్ అడిగితే మార్నింగ్ వాక్స్ స్వరాలు వీ షుడ్ బి నాట్ ఎమోషనల్ జ్యూరింగ్ కేస్ ఇంటర్వ్యూ వీ షుడ్ బి వెరీ కట్ షార్ట్ అండ్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ వన్స్ దట్ పార్ట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ ఐ విల్ ఆల్సో కన్సోల్ ఏం పర్లేదు అంటారు సార్ కూడా కానీ కేస్ టేకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రం అవి చేయరు అలాగే ఆ ఎమోషన్ అది అవన్నీ కూడా మనం తర్వాత ఓకే ఎలా ఉంది ఇప్పుడు నేను కూడా చాలా మంది కాల్ చేసి అడుగుతాను సార్ కూడా కాల్ చేస్తారు మొన్న ఈ నా యానివర్సరీకి కూడా కాల్ చేశారు మీ అందరి బర్త్డేస్ కూడా కొంతమంది బర్త్డేస్ కాల్ చేస్తారు సో దే విల్ కీప్ దట్ రాపో బట్ నాట్ జ్యూరింగ్ ద కేస్ సో అది కూడా మనకి ఒక ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది సో ఏ పేషెంట్ షుడ్ బి వెల్ ప్రిపేర్డ్ before sitting in front of us that i should go through all these things o sari gautam adhe cheppadu baite hanging chesi untundanta this is a temple ila ivanni adugutaru mind body soul is going to be purified here ani display chesi untundi sar clinic lo so with these things alage meditation ragas so making the experience a little bit diluted before coming to us no hurry burry vyavaharal appudu entante persons are levels lo soak avtaru time ample time untundi each and everything man kanukodan ka avakasam untu so when a type of environment lekunda man cases ee type of idro choodalante a little bit kashtam సో మనం కూడా అంటే ఆల్రెడీ కొంతమంది అపాయింట్మెంట్ జాహ్నవి రాధిక మేము వాళ్ళ అపాయింట్మెంట్స్ తోనే చూస్తున్నారు ఆ అపాయింట్మెంట్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేసుకోండి అట్లీస్ట్ ఫర్ న్యూ కేసెస్ ట్రస్ట్ ద ప్రాసెస్ అంటారు సార్ మనం ప్రాసెస్ మనం మన దాన్ని మనం ట్రస్ట్ చేయాలి మనం చేస్తుందని మనం ట్రస్ట్ చేయాలి విత్ యాంపుల్ టైమ్ వీ విల్ పాస్ ఆల్ త్రూ ది ఆల్ త్రూ దీస్ లెవెల్స్ definitely the, we will make the person soak in that levels and then go to the experience so with this understanding we completed lack caninum lysinum or hydrophobinum and excrementum canum kya varu neeraj chepamma sir chepu sir హలో హలో సార్ వినిపిస్తుంది చెప్పమ్మా 
సార్ లిస్సిన వాళ్ళు డూ దే కే క్రేవ్ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ వాళ్ళకి లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ టైప్ చేసినట్టు నాకు వస్తున్నాను డౌట్ రిగార్డింగ్ ద లిస్సిన కేసు విల్ లిస్సిన క్రేవ్ ఫర్ యా డెఫినెట్లీ అసలు అదే కదా ఇష్యూ ఇప్పుడు ఈవెన్ రాఘవన్ చెప్పిన దాంట్లో కూడా ఈ ఆవిడ కూడా అదే కదా చెప్పింది రెస్పెక్ట్ అతను హస్బెండ్ లక్ష రూపాయలు అప్పు చేస్తే ఆ అప్పు ఆవిడ బట్టలు కుట్టి తీర్చింది ఈజ్ ఇట్ నాట్ కేర్ అండ్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ మీరు లిసిన గురించి చెప్పినప్పుడు నేను కరెక్ట్ గా విన్నా లేదో నాకు తెలియదు ఎందుకంటే నేను అలా రాసుకున్నాను అంటే లిసిన they don't crave that love and affection that tamed dogs do en na kuchu konchu gattiga cheppava naku vinapadatle sir ippudu clear ga unda yeah cheppu sir in listen on the animal nature is obvious and the desire hmm. to love and care seen in tamed dogs is absent in listen on adi correct ena sir a point no 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 tame love care and affection will be there kada but they okay the mistrust the, re, the revolt nature adu ostundi a love care affection edaithe undo they feel that they lost it adi okay sir yeah they lost it ipudu even sar samnu lack seminar ku vachha ledo survival dantlo chepparu lack seminar lo sankaran sir kuda there will be always two parts in humans one is the human part and one is the other song part which is playing in that so eppudaithe aa other song part poyindo appude em avutundante neeku aa love care affection valla innallu ee ee dependency undo aa person person alage untadu but innallu aa submissiveness indha man lack canalum lo cheptunna aa ferociousness part anta taggi ప్లీజింగ్ నేచర్ మాస్టర్ ని ప్లీజ్ చేస్తేనే మనకి భవిష్యత్ ఉంటుంది సర్వైవల్ ఉంటుంది అనేటువంటి విధానం అవన్నీ చెరిగిపోతాయి దే విల్ బి అదే పెర్సన్ అదే ఉంటుంది వాళ్ల వల్లే నేను ఇలా అయ్యాను ఉంటుంది ఆ కేరు లవ్ ఎఫెక్షన్ కావాలని ఉంటుంది అవి ఇవ్వట్లేదని ఉంటుంది ఇక ఆ నన్ను అదే ఇందాక మనం చెప్పుకున్న ప్లీజ్ చేయి ఆ నేచర్ కట్ అయిపోతుంది ఫెరోషియస్ నా స్పార్టే మొత్తం ఆ సర్కిల్ అంతా నిండిపోతుంది ఇప్పుడు గ్లాస్ తీసుకున్నాం అనుకో గ్లాస్ లో సగం ఫెరోషియస్నెస్ సగం సగం నీళ్లు పోసాం అనుకో సగం ఫెరోషియస్నెస్ సగం సబ్మిసివ్నెస్ లాక్ క్యాన్ ఓకే ఇంకా అదే నువ్వు లిస్టిన దగ్గరికి వెళ్ళావు అనుకో అదే గ్లాసు అదే నీరు కానీ ఆ సబ్మిసివ్నెస్ అని ఇందాక మనం హాఫ్ గ్లాస్ వదిలేసాం కదా గాలికి అందులో కూడా నీళ్లు పోసేసాం అనుకో ఇంకా ఫెరోషియస్నెస్ పార్టే గ్లాస్ అంతా హైలైట్ అవుతుంది అదే ఆ పెర్సన్ అదే ఆ ఇష్యూస్ అవే అన్ని అవే కానీ ఆ సబ్మిసివ్నెస్ పార్ట్ ప్లీజింగ్ పార్ట్ చెరిగిపోతుంది ఫెరోసిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది టోటల్ ఫెరోషియస్నెస్ లోకి వెళ్ళిపోతారు అండ్ అదే ఇందాక రాఘవన్ అడిగింది కూడా సమ్టైమ్స్ దే మే బిహేవ్ యాజ్ ఇన్ టుడేస్ కేస్ and sometimes they may be hidden inside that they want to behave yes sir it depends upon the intensity up to which the saturation came yes sir once the treaches 100% saturation definitely it is going to burst no doubt about it if you see a little bit earlier in that case then you can have an understanding that it is going to be bursted yes sir any how the violent impulses will be present 100% with regarding to that person whom she was earlier dependent upon okay yes sir clear sir thank you sir seshu ha hello ante apu hello ha chup chup hello one question cheddam anukunnanu 
మనకి ఇక్కడ ఇష్యూ ఆ గౌరవం రెస్పెక్ట్ ఆస్పెక్ట్ పేషెంట్ లో అది ఇందాక మీరు అమ్మే చెప్పిన దాని కేసులో కూడా నేను చెప్పి నేను ఈ కేసులో కూడా అది ఎక్కడ వచ్చిందంటే అసలు ఎందుకు ఉండాలి హస్బెండ్ తో క్వశ్చన్ అమ్మే అడిగిన క్వశ్చన్ అది కదా ఇంత కేరింగ్ ఇంత లవ్ ఎఫెక్షన్ చూపించిన అతనితో ఆ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం అంతా ఆ పని పట్టించుకోవట్లేదు అమ్మే చెప్పిన కేసులో కూడా అదే కదా అంత చేసినా ఉన్నట్లు అయినా ఎందుకు ఉంటున్నారు అది కదా మనం అడగాల క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ అసలు యాక్చువల్ గా ఈ నేను చెప్పిన కేసు లో వెరీ ఫస్ట్ ఏ త్రీ ఫోర్ పాయింట్స్ లోనే కన్సర్న్ లేదు బాండింగ్ లేదు ఇవన్నీ చెప్పింది పరుగుపోతుంది అక్కడే ఆ బాండింగ్ ఇవన్నీ ఇదివరకు అయితే నేను అలా చేసా ఆ వర్డ్స్ పట్టుకుని వెళ్ళిపోయేవాంట ఆ వర్డ్స్ ఫస్ట్ ఫ్యూ వర్డ్స్ లో ఇంకా ఆ బాండింగ్ లేదంటే ఆ కన్సర్న్ లేదంటే ఆ పట్టించు సో ఆ వర్డ్స్ పట్టుకుని వెళ్ళిపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళే వీ విల్ బి లూజింగ్ దట్ బిహైండ్ దట్ పర్సన్ అంత చేసిన ఎందుకు ఆవిడ ఎలా ఉంటుంది అది నేను అన్నయ్య దగ్గర నేర్చుకున్న క్వశ్చన్ అలా అడిగేవాడు మొన్నకి ఇప్పుడు ఈ లిసిన కేసు లో కూడా ఆయన అలా ఉంటున్నా మీరు ఎందుకు ఉంటున్నారు అప్పుడు గౌరవం పార్ట్ రెస్పెక్ట్ పార్ట్ సో దట్ పార్ట్ కేమ్ అప్ సో ఆ టూ ఆస్పెక్ట్స్ మనకి అండ్ క్వశ్చన్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ అది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఆ క్వశ్చన్ అడగపోతే మనకి అదర్ ఆస్పెక్ట్ అసలు తెలీదు ఎంతసేపు ఆ హస్బెండ్ ఇలా చేస్తున్నాడు హస్బెండ్ ఇలా చేస్తున్నాడు అదే పాయింట్ లో వెళ్ళిపోతాం సో దట్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అని నాకు అనిపిస్తుంది ఈ కేసు లో నేను కూడా అలా ఆడటం వల్ల అదర్ ఆస్పెక్ట్ మొత్తం ఓపెన్ అయింది సో అది చెప్దాం ఓకే వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ రాఘవన్ నో ఇప్పుడు నో జాహ్నవి అంటే పించింగ్ అనేది ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ నెసెసరీ ఇన్ దీస్ కేసెస్ అనుకుంటున్నాను అంటే నువ్వు ఏ ఐడియాతో అన్నావో నాకు తెలియదు కానీ యాక్చువల్ గా బికాస్ ఇన్ హైడ్రోఫోబినమ్ ఆర్ లిసినమ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ నిన్న సార్ కూడా చెప్పారు చూడు మెగ్నీషియం పెర్సన్ ఆయన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పెర్సన్స్ కి ఎలా ఉంటారు అని మెగ్నీషియం అని అనుమానం వచ్చిన నేనే అటువైపు వెళ్లి చెయ్యేసి పైగా మాట్లాడతాను అని సో దీస్ పీపుల్ ఆర్ సో ఎక్స్ప్రెసివ్ సో దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ పించింగ్ క్వశ్చన్స్ ఈ పించింగ్ క్వశ్చన్స్ నీకు ఎప్పుడు అవసరం అవుతాయంటే వెన్ యూ అండర్స్టూడ్ దట్ ద పేషెంట్ ఈస్ హైలీ కాంపెన్సేటింగ్ ఎప్పుడంటే ఉదాహరణకు చెప్తాను నిన్న మొన్న ఒక త్రీ డేస్ బ్యాక్ ఎవరికో చెప్పాను కేసు ఎవరికి చెప్పాను మరి రాఘవ్ నీకేనా చెప్పింది కేసు మెర్క్సాల్ కేసు రికార్డ్ చేసింది ఆ కేసు లో యాక్చువల్ గా అంటే పించింగ్ అంటే నాకు ఐడియా వచ్చింది ఆవిడ అసలు ఎంతసేపు ఆవిడకి రొమటాయిడ్ ఆర్థరైస్ హైపోథైరాయిడిజమ్ సైనస్ ట్రబుల్ ఇవే చెప్పుకుంటూ వస్తాను నాకు నిప్పులు అండి అవండి ఇవ్వండి అని సో ఏంటి ప్రాబ్లం అంటే ఆవిడ ఒకనొక టైమ్ లో ఏం చెప్పిందంటే మా పిల్లలు చదువుకునే టైంలో కొంచెం టెన్షన్ ఉండేది కొంచెం స్ట్రెస్ ఉండేది అని చెప్పింది అంటే ఎందుకండి స్ట్రెస్ అంటే ఏం లేదండి పిల్లలు చదువుకుంటారు కదా అప్పుడు ఆ టైంలో సహజంగా ఉంటుంది కదా టెన్షన్ ఉంటుంది కదండి ఉండదంటారా ఉంటుంది కదా పిల్లలు చదువుకుంటుంటే తల్లిదండ్రులకు టెన్షన్ ఉంటుంది కదా ఉంటుంది అంటే మీరేం అనుకుంటున్నారు అన్న నేను ఉంటుందనే అనుకుంటున్నానండి ఉండకుండా ఉంటుందంటారా మీ పిల్లలు చదువుకి మీరు టెన్షన్ పడరా అంది ఆవిడ నేను సో దిస్ ఈస్ ది ఏరియా అక్కడ ఏదో సంథింగ్ హిడెన్ అయి ఉంది కదా ఆవిడ టెన్షన్ పడింది అనేది ఏదో అబ్రప్ట్ గా చెప్పింది చెప్పిన తర్వాత మనం ఎందుకు టెన్షన్ గా ఉంటుంది అంటే ఆవిడ నా మీదకి ఎదురుదాడి చేయడానికి ట్రై చేస్తోంది అంటే అది ఎప్పుడు వస్తుంది సంథింగ్ నా నుంచి వీడు ఏదో లాగుతున్నాడు దాన్ని నేను బయటికి చెప్పకూడదు అనే ఐడియా ఉంది దిస్ ఈజ్ ది ఏరియా ఇప్పుడు మనకి పించింగ్ అవసరం ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఫస్ట్ టెక్నిక్ సార్ చెప్పింది చేశాను నేను ఏంటి ఓకే మీరు చెప్పింది నాకు అర్థమైంది ఫోన్లే ఓకే మీరు బాగా చెప్తున్నారు అర్థమైంది ఎందుకు టెన్షన్ పడుతున్నారు ఎందుకు టెన్షన్ పడ్డారు సారీ అంటే టెన్షన్ అంత కొంచెమేనండి బే 
ఇన్ఫ్లేషన్ వర్కౌట్ అవ్వలేదు అదే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ చేశాను అవలేదు ఏం లేదండి ఏం లేదు టెన్షన్ ఏదో మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నాను అంతే అంతే తప్ప టెన్షన్ ఏం లేదు మీరు ఏదైనా టెన్షన్ ఉందా అని అడిగారు అడిగినప్పుడు అది ఉందండి అది చెప్పాను అంతేగాని అబ్బాయి టెన్షన్ స్ట్రెస్ ఏం లేదండి అంటే ఆల్రెడీ ఆవిడ అప్పటికే చెప్పింది పిల్లలు ఇద్దరు ఫారెన్ లో ఉన్నారు ఒకళ్ళు కెనడాలో ఉన్నారు ఒకళ్ళు యూకేలో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇందాక జాహన్ అడిగింది చెప్పిన పాయింట్ ఇందాక ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ వే ఆఫ్ డీలింగ్ ఇన్ఫ్లేటింగ్ ద ఈగో అండ్ డీఫ్లేట్ వర్కౌట్ అవ్వలే ఇప్పుడు పించింగ్ అనమాట అంటే పిల్లలు సరిగ్గా చదువుకోలేదనమాట అన్న భలేవారి సార్ ఇద్దరు ఫారెన్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు డిసిజనే ఎందుకంటే ఇందాక మనం ఫస్ట్ మామూలుగా అడిగాం చెప్పలేదు సెకండ్ ఇన్ఫ్లేట్ చేసాం మీరు చాలా బాగా చెప్తున్నారు కరెక్ట్ గా చెప్తున్నారు ఏంటి ఐడియా ఎందుకు స్ట్రెస్ పడ్డారు డెఫినెట్ గా అక్కడ మీకు పాయింట్ ఉంది ఎందుకంటే ఆవిడ కేస్ హిస్టరీలో కూడా ఏం చెప్పింది అంటే దాని ముందు ఆవిడ ఆ టైమ్ లో కొంచెం ఏదో డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ చేసి సైకియాట్రీ మెడిసిన్స్ కూడా వాడింది ఆ టైంలో పిల్లల్ని కొట్టేది తిట్టేది సరిగ్గా చదవట్లేదని సో సంథింగ్ అక్కడ ఏదో ఆవిడ డెల్యూజన్ పార్ట్ ఉందనేది సుస్పష్టం ఏమి క్వశ్చన్ ఏ లేదు దాంట్ అది ఏంటి దాన్ని ఎలా రప్పించాలి బయటికి అందులో ఫస్ట్ ది స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ రాలేదు సెకండ్ మన వాడు చెప్పింది ఇందాక సార్ చెప్పింది ఇన్ఫ్లేట్ అండ్ డిఫ్లేట్ అవ్వలేదు థర్డ్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి పించ్ చేయాలి ద అదర్ పాయింట్ అంటే వాళ్ళు సరిగ్గా చదవలేదు అనమాట భలేవారే సార్ సరిగ్గా చదవకపోవడం ఏంటి ఇద్దరు ఫారెన్ లో ఉన్నారు దెన్ ఎందుకు మీరు టెన్షన్ పడ్డారు అంటే టెన్షన్ అంటే మా అన్నయ్య గారు పిల్లలు సిటీలో చదువుకుంటున్నారు వాళ్ళు మా వాళ్ళు రాజమండ్రి లాంటి చిన్న టౌన్ లో చదువుకుంటున్నారు వాళ్ల లెవెల్ కి వీళ్ళు రీచ్ అవ్వగలరా అని కొంచెం టెన్షన్ అది కరెక్ట్ ఇప్పుడు వచ్చింది అసలు పాయింట్ ఇది పించింగ్ అంటే ఫస్ట్ రెండు రూట్స్ లో రాలే అసలు పాయింట్ ఏంటి షీ హ్యాస్ సమ్ కాంపిటేటివ్ ఆస్పెక్ట్ విత్ రిగార్డింగ్ టు చిల్డ్రన్ విత్ హెర్ బ్రదర్స్ చిల్డ్రన్ అది పించింగ్ అంటే పించింగ్ అనేది నెసెసిటీయే బట్ ఎప్పుడు అంటే వెన్ దెర్ ఇస్ కాంపెన్సేషన్ పర్ బట్ యూజువల్లీ దిస్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆల్రెడీ ఈ త్రీ కేసెస్ లో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న కేసెస్ మోడిట్లోనూ కూడా దాని అవసరం ఉంటుందని నేను అనుకోవట్లేదు అన్లెస్ అండ్ అదర్వైజ్ దే ఆర్ హైలీ కాంపెన్సేటెడ్ బికాజ్ దే ఆర్ సీకింగ్ ఫర్ దట్ అవుట్లెట్ కదా ఎందుకంటే అనంత ఈ లోపల హస్బెండ్ మీదో లేదా డిపెండెంట్ పర్సన్ ఎవరైతే యూజువల్ గా ఈ మూడు కేసెస్ లోనూ హస్బెండ్ బాధితుడు అయ్యాడు బట్ ఇట్ మే బి హీ ఆర్ షీ మే బి ఎనీథింగ్ చెప్పలేము కేసెస్ లో బట్ దే ఆర్ సో మచ్ రిప్రెస్డ్ కదా అండ్ దే సీక్ దట్ అవుట్లెట్ సో వన్ స్పాంటేనియస్ క్వశ్చన్ మే బ్రింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ బ్యాక్ ఒక్క క్వశ్చన్ సరిగ్గా వేవ్ లెంత్ లో పడితే మొత్తం ఇప్పుడు ఈ మూడు కేసెస్ లో కూడా పెద్దగా కేసు టేకింగ్ కి శ్రమ పడవలసినంత నీడ్ అయితే ఏం రాలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఆ ఇదిలో ఉన్నారు ఆ లెవెల్ అదే అన్నా నేను ఇందాక కూడా ఆ లిస్టిన్ లిస్టిన్ కేసు ఇట్స్ ఏం లెవెల్ డైలీ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా వన్ ఎం లో ఇచ్చి ఉండాలి బికాస్ నా దగ్గర ఆ మెడిసిన్ అవైలబుల్ లేక వీ స్టార్టెడ్ విత్ టూ హండ్రెడ్ సో ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది కేసెస్ లో when to inflate when to pinch ivi chaala important andukane malli ide issue malli cheppali sar case taking kani swara workshops kani nen protsahinchadaniki kaaranam kuda ide idi teliyali idi teliyakunda knowledge telusukoni upayogam ledhu because otherwise we want to fit these things adi inka danger eppudaithe knowledge paranga telusukuntamo అది ఏదో ఒక దాంట్లో ఇరికించేయడానికి చూస్తా ఇందాక నేను చెప్పాను నాకు ఇంతవరకే వచ్చింది నేను ఆ టైంకి అంత ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ మనవాడు ఇంకా బాగా అడిగాడు యాక్చువల్ గా 
ఎక్స్పీరియన్స్ బురదలో కూరుకుపోయినట్టు ఉంటుంది ఆ పార్ట్ ఆ లిస్టిన కేసులో నేను అడగలేదు అది ముందు బహుశా దానికి ముందుకు కేసు కాబట్టి ఇదేం సిగ్గుపడాల్సిన విషయం ఏం కాదు మనం ఎంతవరకే వచ్చింది అంతవరకే చెప్పాం అఫ్ కోర్స్ కేసులో ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది బట్ ఇంకా కేసు ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి ఆ ట్రస్ట్ వర్దీనెస్ ఎవరికి వైపో కాదు నా మీద నాకు ఉండాలి ఆ నిజాయితీ ఉండాలి మనం ఎంతవరకే వర్కౌట్ చేసాం ఈ కేసులో అంతవరకే చెప్పగలుగుతాం ఇంకా డీప్ గా వర్క్ చేస్తుంటే ఇంకా డీప్ గా చెప్తాం అంతేగాని కేసులో మనం డెల్యూజన్ లెవెల్ వరకు వెళ్ళి ఇదిగో ఇదే ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పి ఎవడైనా అడిగితే వాడి మీద పడిపోయి తిట్టామనుకోండి ఏమవుతుంది మన నిజాయితీ మన మీదే లేదన్న విషయం అర్థమవుతుంది లెట్ ఎస్ హ్యావ్ ఎ ట్రస్ట్ ఇన్ అవర్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ ఫెయిత్ ఇన్ అవర్ ఇన్ అవర్ సెల్స్ అట్లీస్ట్ a sincere sincerity towards ourselves manaku ochindi manam chesam manaku telisina vaallu cheptam oka discussion lo chestam ledhu naakanna manchiga cheppara okka sari jahnavi okka sari raagavannu maheshwari cheptu untaru ana ila ila adugunte baagundedi aake lekapothe gautam andru sigu padipovalsindi ila naakanna chenna vaallu aaja padavet naaku anukokoddu ఆ ఈగో ఉంటే ఎదగలేం హోమియోపతిలో సో నాకు డౌట్ వస్తే కూడా అప్పుడప్పుడు నేను రాగాను ఫోన్ చేస్తాను యూ షుడ్ బి దట్ మచ్ ఇది మన సిస్టమ్ మీద మనకున్న ప్రేమ అంతే ఏదో సాధించేది కాదు మన సిస్టమ్ మీద మనకున్న జెన్యున్ లవ్ అది ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వీ వీ వాంట్ టు లెర్న్ ఆల్వేస్ సో ఇది అల్టిమేట్ గా మనకి కేసెస్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పెర్స్పెక్టివ్స్ లో ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి అనేది మోర్ అండ్ మోర్ మోర్ అండ్ మోర్ నేర్చుకునేది ప్రతి కేసు సార్ నిన్న కూడా చెప్పారు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ తెలుసు సాల్ట్ వెబినార్ కు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ బై కేసెస్ నాట్ బై బుక్స్ రిపర్టరీలు ఓపెన్ చెయ్యొద్దు అల్టిమేట్ గా అది వేరు బట్ యువర్ ఫోకస్ షుడ్ బి ఆన్ ఓన్లీ కేస్ టేకింగ్ లెర్న్ బై కేసెస్ లెర్న్ బై పేషెంట్స్ సార్స్ ఫినామినా అది ఇప్పుడు చూడండి ఈ కేసు మనం తీసుకున్నాం ఈ కేసు ఇప్పుడు చూసుకుని ఉంటే ఇప్పుడు ఒక త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ కేసు ఎయిటీన్ లో కేసు ఇప్పుడు తీసుకుని ఉంటే ఓహో ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్లోకి వెళ్ళాలి అది అర్థమైంది నాకు అఫ్ కోర్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించి అది వేరే విష్యూ ఫీడ్బ్యాక్ బాగుంది షీ ఈస్ వెరీ మచ్ బెటర్ డిఫరెంట్ థింగ్ అవన్నీ బట్ ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ లో తీసుకెళ్లాలి పేషెంట్ ని ఇంకా సోక్ చేయాలి ఎవ్రీ లెవెల్లో ఇది నేను నేర్చుకుంటున్నాను ఈ కేసెస్ లో పాత కేసెస్ లో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ తీసుకునే కేసెస్ లో నేను అలా చేస్తున్నాను టైం అయినా సరే ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ patient to soak in that level and go to next level a previous cases naaku ee vidhanga help avutunay ee classes naaku help avutunay cheptu untallo mana genuinity enta varaku unno inka ent improve avvali a litmus test to me okay ma'am cheppandi radhika ma'am edo cheptunnaru meeru హా సార్ నిన్న ఒక కేసు లో ప్లాటినా కేసు అండి ఆవిడ అలా అంటే ఈ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు అర్న్ అనమాట ఆఫీస్ కి వెళ్లేపోతుంది అంట అర్న్ చేయలేకపోతుంది అంట సో అయితే అందులో ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అని అడిగానండి సో ఒక్కటే అడిగింది ఆవిడ మీకు టాలెంట్ ఉంది ఇన్ని డిగ్రీస్ ఉన్నాయి మీరు వర్క్ చేయకపోతే మీ డాక్టర్ వృత్తి మీరు చేయకపోతే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది సో నాకు అదే ఫీలింగ్ వస్తుంది అని చెప్తుంది ఆవిడ అంటే వాళ్ళు తిరిగి మనకే ఇలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఇందాక మీరు చెప్పారు కదా అర్థం అవుతుంది బికాజ్ ఇన్వెర్టిబ్రేట్ ఫెలో ఆర్ ఏ లో ప్రొఫైల్ ఫెలో ఆఫ్ రో వన్ టూ త్రీ ఆర్ ఇన్వెర్టిబ్రేట్ కెనాట్ క్వశ్చన్ లైక్ దట్ కదా ఆ క్వశ్చన్ డాక్టర్ నే వేయగలిగారంటే దే ఆర్ సమ్ వన్ సంథింగ్ హిడెన్ ఇన్ దెమ్ 
very good of this song that very good very nice ఇప్పుడు ఇందాక కేసులో మీరు ఆ అమ్మాయి చెప్పింది కదండి గట్టిగా ఏడకపో ఏడవకపోతే గొంతు నొప్పి వస్తుంది గొంతు పట్టేసినట్టు ఉంటది అని దానికి ఏంటండి రిలేషన్ అంటే షీ సప్రెసింగ్ అంటే అదే చెప్పాను కదా ఇన్స్టింగ్స్ చాలా వైలెంట్ గా ఉన్నాయి అంటే అది అది అప్పుడు యాక్చువల్గా ఇంకొంచెం ముందు కదా ఇప్పుడు ఇంకా తర్వాత మళ్ళీ కేసు తీసుకున్న తర్వాత ఇంకా గట్టిగా ఏడవడం లేదు కొట్టడం కూడా వెళ్ళిందని చెప్పాం కదా గట్టిగా ఏడవకపోతే గొంతు పట్టినట్టు ఉంటది అనేది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో అప్పుడు ఇంకా ఆవిడ జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఉంది స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను అవునండి తర్వాత రీకేస్ టేకింగ్ అది ఆ గీత చెరిగిపోయింది టుక్ దట్ అసాల్ట్ బ్యాక్ అదే ఇందాక రాఘవన్ చెప్పినట్టు అంటే ఈ కేసులో మీకు అంత క్లారిటీగా అనిపించలేదేమో నాకు తెలియదు కానీ యాక్చువల్గా ఏంటంటే నేను అది ఫుల్ లెంత్ రాయలేదు అప్పట్లో నేను అంత శ్రద్ద వహించేవాడిని కాదు మేడం క్వశ్చన్స్ కూడా రాసేవాడిని కాదు ఇవన్నీ ఎందుకులే మనకు తెచ్చేవాడికి ఇప్పుడు అది అంతా చాలా రిక్వైర్మెంట్ అని అర్థం అవుతుంది నేను ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ రాసుకుంటున్నాను ఈవెన్ కొన్ని వీడియోస్ కూడా తీసుకుంటున్నాను పేషెంట్ వి ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాకు అర్థం అవుతుంది దాని ఇంపార్టెన్స్ మనం ఎవరికైనా చెప్పాలన్నా లేకపోతే మనకి మనం అనాలిసిస్ చేసుకోవాలన్నా మనకు ఉండాలి కదా ఏదైనా పాపం అనేవాడు మనవాడు రాగవాను మీరు అది వీడియోలు తీయండి కొంచెం మాకు చెప్పడానికి ఉంటుందని అంటే కొంచెం బద్దకం నాకు లేజీనెస్ ఎక్కువ దాని వల్ల ఏమైందంటే అప్పట్లో ఇవన్నీ చే ఇప్పుడు ఏది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ బ్యాక్ వే బ్యాక్ అందుకని ఆవిడ టూ అవర్స్ మాట్లాడింది నేను రెండు పేరాలు రాశాను ఒకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం అడుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏదో చెప్తూ ఉంటారు ఆ జస్టిస్ మిస్ అయిపోతాం మన కిందకు చూసి రాస్తూ ఉంటే అదొక పెద్ద ప్రాబ్లం అంటే వీడియో రికార్డింగ్ అందరూ ఒప్పుకోరండి తీసుకుంటూ ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్య కొన్ని కేసెస్ చేస్తున్నాను అది ఇంకా ప్రాక్టికలిటీలో ఉంది కొంచెం అది బాగా వచ్చాక నేను మీకు ఆ వీడియో కేసెస్ కూడా కొన్ని చూపిస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఓకే ఓకే టుమారో ఏంటి క్లాస్ పెట్టుకుందామా రేపు సార్ సెమినార్ ఉన్నట్టు ఉంది కదా రాఘవన్ ఎన్నింటి వరకు టూ టు ఫోర్ టూ టు ఫోర్ ఆ పర్వాలేదా సిక్స్ కి చూడండి సరే చూడండి ఓకే ఇఫ్ యు ఆర్ ఓకే యూ కెన్ యూ కెన్ కంటిన్యూ అవర్ కెనిడే విత్ లాక్ లూపినం టూ మోర్ కేసెస్ టూ కేసెస్ ఆఫ్ లాక్ లూపినం మంచి కేసెస్ రెండు కూడా మీరు అందరూ ఓకే అంటే రేపు ఈవినింగ్ సిక్స్ కలుద్దాం ఓకే చెప్పు ఏంట్రా నాకు వినబడట్లేదు సండే కేస్ టేకి స్టార్ట్ చేస్తారేమో కదా వెబినార్ ఈ సండేనా ఫోర్టీన్త్ కదా జూన్ ఫోర్టీన్త్ జూన్ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జూలై ఫిఫ్త్ కేస్ వెబినార్స్ ఎస్ఓడిపి మార్నింగ్ మ్యామ్ టెన్ కి మీ ఓపిక చూడండి రేపు ఓకే అంటే రేపు నా గ్రూప్ లో పెట్టండి రేపు పెట్టేసుకుందాం ఓకే ఓకే అమ్మా గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురు దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమ
ओके बाय